Maling aga.
on women, children, family relations, and gender equality. Uh, on Senate Resolution Number 131 is now called to order. And I'd also like to uh, acknowledge the presence of and greet uh, my Senate Minority Leader, uh, Senator Franklin Trilon. Thank you for being here, Senator Frank. Friends, our last hearing uh, was on March 2. We were supposed to have the next hearing on March 11th, and in fact, we'd already sent out invitations to the resource speakers, but we were overtaken by the pandemic. In fact, meron pong mga nagtatanong, babalikan pa ba natin ang pastilya scam na sa gitna tayo ng pandemic? Pero hindi ba natin naisip na baka kaya nakapasok ang COVID-19 sa Pilipinas ay dahil na rin sa mga korap na immigration officers? Siguro dahil matagal-tagal na ang ating pagkikita, mahalaga siguro magbigay ng maiksing refresher, ika nga, para mabalikan sa ating alaala ang evolusyon ng pastilya scam. I filed resolution number 131 in the Philippine Senate, owing to news report upon news report of trafficked women being made to service Chinese workers of the Philippine offshore gaming industry. Noong unang hearing natin noong January 28th, nakilala natin si Karina, 15 years old noong siya ay narecruit para magtrabaho sa isang Chinese trafficker na bumubugaw ng babae sa mga customer na karaniwan ay mga empleyado ng Pogo. Sa hearing din na yon, pinakita ko ang mga WeChat texts na galing sa aking informant kung saan binibenta na parang fast food ang mga babae. Isang linggo ang nakakalipas matapos ang hearing na yon, tayo ay nag-emergency response naman kay Ivy, isang trafficked na Taiwanese woman na nakatakas mula sa kanyang employer. Ngayon ay nakauwi na si Ivy sa kanyang bayan at okay na siya sa kanyang buhay. Our hearings took a turn though when Alex Chong walked into my office one afternoon. His testimony was explosive and he was willing to testify without any condition of anonymity. Isiniwalat ni Alex ang pastilya scheme kung saan kapalit ng walang harang na pagpasok dito ng mga dayuhan may kickback sa mga empleyado ng BI mula sa mga boss hanggang sa frontline immigration officer. Kapanipaniwala ang mga ebidensya ni Alex, mga Viber screenshot, mga video, at pinangalan niya ang mga kilala niya na kasabwat sa scam. Inoutline ni Alex ang modus operandi ng pastilla scam. In exchange for seamless access through our borders, a Chinese national will pay an amount of money, specifically 10,000 pesos, on top of the regular visa fee to a travel agency. And this amount will include under-the-table payments to immigration officials from top to bottom. Pag nagbayad ka, kasama ang pangalan mo sa listahan na ipapadala sa mga Viber groups. Pagkatapos noon ay pinatawag natin sa hearing si Ginoong Ramon Tulfo na nagbigay naman ng impormasyon tungkol sa mga totoong boss ng operation na ito. Mr. Tulfo asserted that Maynardo Marinas was the syndicate godfather and Mark Red Marinas the syndicate heir. Bukod dito, Mr. Tulfo tagged the former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre as the protector of the syndicate. Sabi natin ay bibigyan natin ng pagkakataon ang former SOJ na sumagot sa mga paratang na ito. Nung September 2, matapos ang ilang buwan na investigasyon, Nagsampan ng kaso ang NBI sa 19 na opisyales ng BI at ang isang nagngangalang Lia Wu, owner ng Empire Travel and Tours, na ayon sa testimonya ni Alex ay ang nangungunang travel agency sa ganitong modus operandi. I welcome the results of the NBI investigation. Kaya uh, mabuhay po kayo at salamat sa National Bureau of Investigation. But, a lot of questions remain in my head. Questions that I hope to be answered in today's hearing. Isa po ang malinaw sa aking isip. 
we will stop at nothing to identify the big fish, to bring the masterminds to justice. Hindi pwedeng mga small time lang ang mga kakasuhan habang nagpapakasasa ang mga big time. Kung hindi natin mahuli ngayon ang mga bossing, inawat lang sandali ng pandemic ang pagtatabo nila ng pera. Babalik at babalik din pag nagbukas ulit ang ating borders. At isang major development as of last night, nahihinga natin ng kompirmasyon sa NBI, it was reported in the news na ang chief ng NBI's legal assistance section na si Attorney Joshua Paul Capiral ay naaresto matapos mapatunayan na siya ay tumanggap ng pera para i-clear ang mga sabwat sa pastilya scheme. Hindi ko na po patatagalin pa. I call on the COMSEC to identify the resource persons present both here in the Senate and virtually, administer oaths to those who are here for the first time, and state for the record those who were invited but are not present. COMSEC. Good morning. Good morning, everyone. Uh, we would like to acknowledge first our resource persons who are physically in attendance here at the Senator uh, Pexon Room are former DOJ Secretary Attorney Vitaliano Aguirre together with Attorney Cesar Jimenea Jr. and Attorney TJ San Luis. We also have Mr. Alison Chong, Immigration Officer, together with his counsel, Attorney Tristan Toriano, we also have Mr. Ramon Tulfo, columnist of the Manila Times, together with Mr. Rosal Domingo. For those who are joining us online via Cisco WebEx, uh, representing the Department of Justice, uh, our ASEC Nicolas Felix, and Assistant State Prosecutor Yvette Coronel, from the National Bureau of Immigration, we have Attorney Janet Francisco, Chief of Anti-Human Trafficking Division. From the Bureau of Immigration, we have Attorney J. Tobias Javier, Deputy Commissioner. Attorney Arvin Santos, Chief Legal Division. Attorney Fortunato Manahan, Chief Intelligence Division. Attorney Ruben Casibang, Head Special Operations and Communications Unit. We also have Mr. Rogelio Rivero, Chief Immigration Regulation Division, and also Attorney Jose Carlitos Licas, Chief Alien Registration Division. We also have Ms. Maria Timotea C. Barizo. That's all, Madam Chair. Thank you, Comsec. Paki administer yung oath sa mga hindi, ka na, uh, hindi pa nakapanungpa noon. Uh, we would like to request our resource persons, um, Attorney Vitaliano Aguirre, Mr. Rosal Domingo, uh, to please uh, stand and raise your right hand. Comsec, pati yung mga online na hindi pa nakapanumpa noon. All right, please proceed with those physically present. Comsec. Please uh, raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? I do. For the record, Madam Chair, our resource persons answered in the affirmative. Salamat, Comsec, at sa ating mga resource persons. Comsec, for the record, paki-state din sino yung mga inimbita na wala rito. Ngayon. Uh, for the record, Madam Chair, we have also sent um, invitation to Attorney Grifton Medina, Acting Chief Port Operations Division, Mr. E. R. Herman Rubin, Mr. Dion Carlo Albao, Ms., uh, Mr. Daniel Binsol, Mr. Paul Eric Borja, Mr. Abdul Fahad Kalaka, Mr. Glenn Ford S. Kumia, 
Mr. Danilo Diodor, Mr. Gabriel Ernest Estacio, Mr. Ralph Ryan Garcia, Mr. Benlando Guevara, Mr. Anthony Lopez, Mr. Rodolfo Magbujos, Ms. Dimple Mayumi Malyari, Ms. Mark Red, Mr. Mark Red Marinas, Mr. Minardo Marinas, Mr. Fidel Mendoza, Mr. Chevy Chase Nanyong, Mr. Cecil Jonathan Orozco, Mr. Irwin Ortanes, Mr. Francis Dennis Robles, Mr. Bradford Alenso, Mr. Paul, Paul Medina, a Villanueva, uh, Ms. Hani Yao, Mr. Abdul Hafez de la Tonga Haji Bashir, Mr. Mark Makababad, Mr. Aurelio Lucero III, Mr. George Between, Mr. Salahuddin Haji Noor, Mr. Jeffrey Dale Ignacio, Mr. Hamza Pakasum, Mr. Manuel Sarmiento III, Ms. Cherry Pire Colcol, and Ms. Leah Wu of the Empire International Travel and Tours. Um, unfortunately, uh, Madam Chair, um, they uh, have sent communication to the committee that they will be unable to attend uh, today's inquiry. Um, however, we have not uh, uh, received any reply from the following. Uh, Mr. Glenn Ford Comia, Mr. Gabriel Estacio, Mr. Rodolfo Magbujos, Mr. Mark Red Marinas, Mr. Menardo Marinas, Mr. Cecil Jonathan Orozco, Mr. Bradford Alenso, Ms. Hani Yao, Ms. George Between, Mr. Jeffrey Dale Ignacio, Mr. Salahuddin Haji Noor, Uh, we have just recently uh, received, Madam Chair, that Mr. Haji Noor has just sent communication to the committee that he will be unable to attend today's hearing. So that's all, Madam Chair, for the record. Thank you, Comsec. Uh, so, medyo marami-raming mga dapat na resource persons na imbita. Um, any of them who will remain of interest to the committee ay uh, iisyuhan na lang ng committee ng sabina para dumalo sa ano pa mang susunod o huling hearing at para sa inquiry na ito, including those who did not give the committee the courtesy of a reply. So, salamat muli, Comsec. So, magsimula na po tayo sa ating uh, hearing. I'd like to, uh, with the indulgence of uh, Minority Leader Senator Frank, I'd like to ask for some questions to Alison uh, Chong, Alex Chong. Alex, yes, uh, Secretary uh, Aguirre? Yes, Secretary. Uh, may Secretary. be allowed to, uh, before we begin formally, to read my opening statement. If the good Secretary will allow, I would, former Secretary, I would just like to ask some initial questions to Alison Chong, who was our uh, main resource, one of our main resource persons in the previous hearing. And then the Chair will allow uh, the former Secretary to make his opening statement. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you, uh, Secretary. So Alex, gusto lang kitang, uh, on behalf of the committee at mga kasama ko rin, Senator, gusto lang kitang kumustahin. No? Hindi ko ma-imagine yung terribleng stress na dinadaanan mo nitong nakaraang mga buwan. Well, kaming lahat ay dumadaan din sa isang quarantine or lockdown, pero ibang klase yung lockdown na uh, kailangan, mong, ano, kailangan mong danasin sa ngayon. At hindi ko nga masukat yung emotional and psychological demands nito sa iyo. So, kumusta ka na ba? If you could just uh, briefly apprise the committee. Uh, uh, una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat muna sa Witness Protection Program sa, sa kanilang pagtanggap sa akin at pagbigay ng protection from the recommendation na rin po sa ng opisina po 
Nino, Senator Antiveros, and with the recommendation po ni Senate President. So, uh, sa pagbigay po ng protection, mataming salamat po. Sa, sa kinalalagyan ko po ngayon, maayos naman po yung uh, aking initirahan. Magamat, uh, simple po ang pamumuhay, uh, ako naman po ang nagluluto ng sarili kong pagkain, uh, malinis naman po ang tirahan at saka uh, mabait po ang mga ang mga tao sa witness protection program. Wala po akong ma ma masasad. Ang pinaka-struggle ko po talaga is yung pagiging mag-isa. Kasi nahiwalay po ako sa aking pamilya, pati na rin po sa, sa mga kaibigan. So, at wala rin po akong contact sa kanila. So, ayun, ah, uh, Tinray ko lang pong lakasan yung loob ko. Kasi kailangan eh. Nandito na po eh. Yung laban natin eh. Sayang naman po kung, kung dun pa kung dun pa akong mag-give up. So, so, ayun lang po. Ang pinakastagay ko po yung pagiging mag-isa. Pero sa tirahan po, sa protection, simple ang pamumuhay po. Pero maayos po. Mababait po ang mga tao sa DOJ at sa Witness Protection Program. At marami salamat, Alex, na hindi ka nag-give up. Una no, na nangahas ka, lumapit sa amin dito, sa Senado, sa office ko, at ngayon ay uh, nasa mabuting kamay nga ng DOJ at uh, Witness Protection Program. And uh, hindi ko sigurado, Alex, kung na-inform ka na ngayong umaga ng iyong counsel, pero yung efforts mo, yung efforts mo na iyon in exposing corruption uh, sa Bureau of Immigration, ay hindi na uuwi sa wala. They have not been, they are not in vain. At sa abot ng makakaya ng aming komite, sisiguraduhin namin na hindi magiging in vain talaga. In fact, owing to your courage, Alex, criminal complaints have been filed against 20 individuals involved in the Pastilla scam. May message ka ba sa National Bureau of Investigation turo sa mga pagkakasong ito? Apo. Apo, Your Honor. Uh, we, we, with my legal counsel, po, we have been working with the NBI for the past few months, earlier this year, after po nung naunang hearings natin. And ang masasabi ko po is, uh, napakahusay po talaga. Ng, ng, yung mga kasama po ng NBI, napakahusay po talaga. Wala, wala po akong masasabi. At saka... Uh, very detailed po yung mga hindi ginagawa lang investigation. Pati po yung mga evidence na nakuha nila, like po yung mga sinadjust ko po, yung mga travel records sa BI, nakuha po talaga nila yon. So, edi, ngayon po may kinasuhan na po yung mga NBI. At may mga ebidensya pa silang nakalap. So, base po doon, masasabi natin, at hindi na natin madedenay ngayon, na ang pastilla scheme ay totoo. Totoong nangyayari sa bansa natin. So, malaking pasalamat po yon sa NBI na tinutulungan po nila tayo. Ngayon, uh, sa, uh, from, from my point of view po, aangat pa po yan at marami pa pong susunod na makakasuhan. Kasi, ano po yan eh, uh, step by step po yan, may strategy po yan sila. Well, I agree, Alex. No? Step by step, may strategy. Yun yung sinusubukan natin sa hearing na ito na kompletuhin pa. So, babalik ako sa iyo, Alex, at baka yung mga colleagues ko rin, kasama si Sen Frank, sa pagpapatuloy ng pagbubuo ng step by step at strategy na iyan. No? Yung mga ibang uh, substantive questions natin. Pero dahil din na uh, napasalamatan uh, mo na Alex, yung Department of Justice at saka yung Witness Protection Program, um, na iskuring pasalamatan uh, ang DOJ at ang WPP at itanong din sana uh, sa DOJ uh, I believe we have online ASEC Nicolas T um, ASEC uh, do I have your commitment does the committee have the commitment of the department and the witness protection program na yung protection iyon 
para kay witness Alison Chong ay magpapatuloy hanggang makumpleto natin itong investigasyon at uh, makapag-take ng lahat ng legal actions uh, na didesisyonan pati ng NBI. Magandang umaga, Your Honor. Salamat po sa pag-imbita sa amin sa DOJ dito sa hearing na ito. Uh, Your Honor, yun, yun, yung trabaho po kasi ng witness protection, medyo hindi po yung sasakop ko, no? Medyo isolated po yan para, hindi, hindi may, para malimit po ang mga taong involved dyan. Ngunit yung tayo nyo po, ipapagating ko po kay SOG at sa mga tao sa WP. Maraming salamat, ASEC. And uh, kung pwede rin iparating yung uh, paghiling ng komite, ng commitment na yung uh, magandang proteksyon na ibinibigay ngayon kay Alison Chong ay ay ASEC. Ayan, gagawin ko po yung Your Salamat, ASEC. Um, at this point, uh, mga kasama, I was uh, prepared to ask some more substantive questions of witness Alison Chong and then next, in fact, to, uh, to view the presentation of uh, Mr. Ramon Tulfo. Uh, but on the request of the former Justice Secretary, the Chair will allow the former Secretary to make a brief um, opening statement and then we will uh, continue with the questions to uh, Alex Chong and Mr. Tulfo. So you have the floor, former Secretary Aguirre. Thank you very much, uh, Madam Chair. Good morning, the Honorable Chairperson, Senator Risa Honteveros, members of the committee, ladies and gentlemen. I'm here today not just to directly refute the allegation of Mr. Ramon Tulfo, that I am the head of the syndicate of the so-called Pastilla scheme, but to prove that this accusation is utterly devoid of basis and served nothing but to malign me and besmirch my reputation. Mr. Tulfo's imputation is fueled by personal vendetta and dirty politics. This accusation of Mr. Tulfo was the subject of a series of articles she wrote in the Manila Times, which prompted me to file libel and cyber libel cases against him. If indeed Mr. Tulfo was telling the truth, these cases should have been dismissed already as the truth is a valid defense in libel cases as enunciated in the Supreme Court case of U.S. versus Bustos. On the contrary, the Office of the City Prosecutor of Manila found probable cause for the filing of information in court against him for four counts of libel. The resolution of said office fittingly eliminates any semblance of truth to Mr. Tulfo's imputation, which I quote. In this case, no scintilla of evidence was presented supporting the allegation of Tulfo in his articles. He simply took the information of deep throat, hook, line, and sinker to the detriment of the complainant. It is not an established fact that the complainant is involved in whatever capacity in human trafficking at NAIA. Similarly, not an iota of evidence was presented during the previous hearings conducted by this committee linking me to the Pastilla scheme. Even Mr. Alison Chong, the alleged whistleblower, never once mentioned my name in the entire proceedings. It was only Mr. Tulfo who repeatedly mentioned my name sans any concrete evidence. The incredulity, the incredulity of this unfounded claim of Mr. Tulfo is manifested by the following circumstances. First, it has been two years since I resigned as Secretary of Justice. As such, I am bereft of any power or authority to control, much less head, a syndicate operating in the Bureau of Immigration. Tulfo's accusation serves not only to defame me, but constitutes an affront to BID Commissioner Morente and the current Secretary of Justice, Minardo Guevara's authority. He made him appear as lame ducks for allegedly allowing me to wield such power over the said government agency, despite being already out of office for two years. Secondly, the picture shown last hearing on March 2, 2020, of the helicopter picture was merely presented to Mr. Chong for the purpose of identifying the persons appearing therein. He never said that the said chopper was bound for Mulanay Quezon. Mr. Mark Red Marinas and Fidel Mendoza admitted that one of the persons in the picture said that the same was taken on February 2, 2020. He clarified that they went to San Narciso Quezon that day 
to participate in the Feast of San Narciso. This negates Tulfo's claim that a chopper flew to Molonai Quezon to deliver my share of the payola and the pastilla scheme. Third, assuming for the sake of argument that I was receiving part of said payola, why would I let my share be flown from Manila to Mulanay Quezon by a chopper twice a month? This manner would not only attract attention from the people of said small and remote town, but also would alarm any political enemies, one of whom is Mayor Rosalito Tito Ojeda, the friend of Tulfo. I would certainly opt for a more discreet way of receiving my share of the purported loot, if indeed true. And evidence to be believed must not only come from the mouth of a credible witness, but also the same must also be credible in itself. Mr. Mr. Tulfos miserably failed to meet both requisites. Fourth, the visa upon arrival program is a good project. Many countries adult have adopted. As a matter of fact, it was Mr. Tulfo's sister, the then Secretary Department of Tourism, Juan Dateo, who kept requesting and following up the formal issuance of the circular for its implementation. Further, the program had not been subject of any controversy or scandal since its implementation on August 15, 2017, up to the time I resigned on April 5, 2018. Finally, in his March 5, 2020 column of the Manila Times, Mr. Tulpo went crazy and ballistic, blaming everybody except himself for not supplying him the evidence to prove the accusations against me. He blamed Palace spokesperson Salvador Panello, Secretary Martin Andanar of the Presidential Communication Office, and Chairman Dante Jimenez of the Presidential Anti-Corruption Commission for not providing him evidence. Mr. Tulfo should be reminded of the legal maxim that he who accuses must prove, to quote a phrase in the poem, the Mask of Pandora by Henry Wadsworth Longfellow, those whom the gods wish to destroy, they first make him mad. Medyo nasisiraan na dahil hindi na reappoint a special envoy kuno. Let me tell you, Mr. Tulfo's motivation in implicating me in this very serious offense. He was introduced to me by his friend in the media, then Mayor Mulanay Quezon of Mulanay Quezon, Tito Ojeda. Tulfo frequented Mulanay Quezon because he had a friend there. Whenever Tulfo went to Mulanay, Mayor Tito Ojeda would always give Tulfo police security escort in going to and from the house of a friend. Being friends, I handled the criminal cases of Tulfo against his spouses Raymond Santiago and Claudine Barreto when the latter mauled Ginulpi Puyan no magasawa at the, at the former at, at the airport. I represented Tulfo gratis in et amore. Ganyan po, kagandang tumanaw ng utang na loob yan, Tulfo na yan. However, the said friendship went sour when I, as then SOJ, did not grant his request for the consolidation of more than 90 cases filed against him by the Iglesia Ni Cristo. This is due to a new hierarchy at the DOJ. Under the new law, the National Prosecution Service, NPS, headed by the Prosecutor General, PG, has jurisdiction to receive and resolve cases filed before the different prosecution services in the Philippines, while the Office of the Secretary jurisdiction is merely appellate. Tulfo called and texted me to remind me of such requests. According to him, because of the numerous libel cases pending in different places of the country, he incurred big, big expenses and suffered inconveniences in traveling to defend himself. My refusal to disregard the procedure involving his motion for consolidation of cases got me the ire of Mr. Tulfo. He accused me of Courting the favor of the INC, as I had plans to run for senator in May in the May 20, 2019 elections. A few weeks after that, Tulfo started writing libelous articles against me in his column in the Philippine Daily Inquirer, and after he was kicked out of the PDI in his column in the Manila Times. These articles were likewise the subject of the libel and cyber libel cases that I filed against him and presently pending trial 
before the Regional Trial Court of Manila. Only about two weeks ago, Mr. Tulfo was arraigned of these cases. Quoted here under is the exact text sent to me by Tulfo on August 16, 2017. Vit, that is uh, how Tulfo called me, Vitaliano, the first three letters. Vit, please act on my petition to consolidate all my libel cases filed by INC. More cases are being filed in other parts. By the way, Mayor Ojeda, your cousin, is sending his regard. He is threatening me by using my cousin, Mayor Ojeda, who is his friend. But the reason, why, the reason I'm asking you for the consolidation of all my libel cases is that I have been going to different fiscal's office in Metro Manila lately. Yesterday, I went to Paranaque Fiscal. The day before that, in Las Piñas. Last week, in Makati and Paranaque. Tomorrow, I'll be answering a summons from the Quezon City Fiscal. If you could only have all these cases consolidated us up, I may be saved all the trouble. It is not too much to ask since it is a legitimate request. Your reason that you can't dictate on the NPS is flimsy. I wasn't born yesterday, Vit. However, I can understand if you are receiving pressure from the INC, since it has been bruited about that you are running for the Senate. Come on, Vit. I'm telling you all this because I still consider you my friend, even if you no longer consider me yours. These undisputed facts attest to my innocence of the malicious imputation of Mr. Tulfo. I have been a member of the bar for 48 years of good standing. I have no derogatory records. I graduated valedictorian from the Sambeda College of Law. In short, my reputation as well as my family's good name is at stake here. I therefore challenge Mr. Tulfo, if you have brave enough and you have the goods, file the corresponding case and face me before the proper forum. You have absolutely no right to use this august body to malign and discredit me or bring dishonor to my family. I would like to reiterate my thanks to the Madam Chairman, Chairperson, for giving me a chance to uh, read or deliver my opening statement. Thank you very much, ma'am. Thank you, former Secretary Aguirre. For the record, may I also state that uh, this committee and the hearings it is conducting in aid of legislation, the inquiry on the POGO-related prostitution, and other issues that have come out, including the Pastilla scam, uh, are an eminently proper forum uh, to hear uh, this issue and related issues. And the chair and the whole committee, the whole Senate, will never allow that these hearings be used for any uh, base motives, but all are for trying to surface the truth about these issues, lalo na sa kinalaman niya sa epekto sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at uh, pati mga bata. So again, uh, thank you to the former Secretary Aguirre. May I also Adam state Chairman. for the record that uh, Mr. Glenn Comia sent a letter to my office just this morning declining uh, our invitation to the hearing. So Chair, the Chairwoman, um, may I submit a, two yes, copies please two submit copies um, to concept. form part of the records of this proceeding? Please receive the copies from former Secretary Aguirre of his opening statement. Thank you, former Secretary. Of course, uh, Mr. Tulfo, I will be getting to you shortly for your presentation. Uh, but if the resource persons will please allow me to continue the uh, questions to uh, Mr. Alex Chong. So Alex, uh, to continue, no? at gusto ko rin um, uh, kasabay nung pag-express ko kanina ng appreciation ng komite kay Alison Chong, gusto kong paalalahanan lahat that he has already been granted immunity and this immunity also covers the statements he will or may make uh, during this hearing. So Alex, gaya ng nabanggit ko kanina, ang NBI ay, ay nag-file na ng graft complaints laban sa 19 officers ng Bureau of Immigration. I-enumerate ko lang yung mga pangalan nitong mga individual na ito, one by one. No? Grifton Medina, Deon Carlo Albao, Fidel Mendoza, Abdul Haves de la Tonga, Haji Basher, 
Gabriel Ernest Estacio, Ralph Ryan Garcia, Paul Villanueva, Abdul Fahad Galaka, Danilo Deudor, Mark Makababad, Aurelio Somera Lucero, George Bituin, Salahuddin Hajinur, Chevy Chase Nanyong, Hamza Usudan Paknum, Manuel Brillante Sarmiento, Cherry Pai Payabia Bricolcol, Herman Tegio Robin, and Jeffrey Dale Ignacio. Sa 19 names na ito, alin ang personally or uh, ilan, ilan sa 19 ang personally familiar sa iyo? Your Honor, uh, kilala ko po sila lahat. Uh, but Apo, kilala ko po sila lahat. And from those 19, sino yung involved sa Pastilla Scam? Base sa personal knowledge mo. Apo. Um, uh, since 19 po kasi yung names, mas, mas accurate po sana kung eh, if I could see a copy of the names. Komsek, could you please provide uh, Mr. Chong a Para copy ma of the 19 ko sa inyo charged? Kasi... Yes. Based po sa personal knowledge ko, sa bawat isa sa kanila. Kilala ko. Yung mga na-mention mo. Okay. Yung mga na-mention mo. Okay. Okay. Uh, Mag-start po tayo kay ano, uh, Acting Chief, Ports Operation Division, Grifton, Medina. Uh, kung matatandaan po natin sa previous hearings, andi dito si Sir Grifton, Medina, hindi ko po siya na ituro. Kasi wala po, ito po yan, uh, Frank, Frank answer po, no? Yes, yes please, si, of course. Si, si Sir Grifton, Medina, I believe, uh, alam niya yung nangyayari. Alam niya na may pastilla scheme. Imposible ng hindi. Yung nangyayari yun under his under his under the airport. Hmm. Ngayon bakit? Why can't he stop it? So reality po kasi eh. Tinan nyo I came out. Tinan nyo nga po yung nangyari sa akin eh. Nawala yung career ko. Na in danger Ako at saka yung pamilya ko. So, how can he do it? He knew it, but how? How is how is anyone supposed to fight corruption in this country if if it's like this? So, ayun po yun. Ang masasabi ko lang kay Grifton, kay Sir Grifton, alam niya yung nangyayari. So, kung nakasuhan, nakasuhan siya at nagkaroon siya ng kaso dahil sa command responsibility, E di valid po yun. Ngayon, kung nagkaroon po ng malawak na investigation ng NBI, at bale, Your Honor, kung may hinahanap pong ibang uh, evidence against sa kanya, e di pwede rin pong gamitin ng NBI yun. Apo. Sige Alex, if you could proceed down the line of the 19, Apo. so 18 other names, sino Apo. pa bukod kay Mr. Medina, Sino pa yung, uh, sino sa kanila yung involved based sa iyong personal knowledge? Okay, si ano naman, itong si Mr. E.R. German Robin, it, ito nga pala, na-recall ko na, siya yung president ng IOAP. Ito yung letter R, Herman Tegio Robin. Herman Robin po. Ngayon, uh, hindi ko po siya, actually hindi kasi matunog yung pangalan niya, hindi ko naalala, hindi ko na-include last time kasi... Nag-focus po ako dun sa mga nagsusupply talaga ng Chinese passengers. Ngayon, uh, I think from the past na nakita ko rin na lumalabas yung pangalan niya doon kasi ang codename niya ER eh, dun sa Pastillas Group. So na, kung nakasuhan siya ng NBI, most probably na nahanapan din siya ng evidence. No? Then si Mr. Dion Carlo Albao is a TCEU deputy. TCU Deputy Chief. So, ayan, kasama siya. Si Mr. Abdul Fahad Kalaka naman, Danilo Dudor, uh, 
Gabriel Estacio, Ralph Garcia, uh, mga Viber admins ito na nag-attend sila last uh, last hearing. So, ito yung mga Viber admins. And then si Fidel... Paki ulit, si, yung mga Viber admin, si Mr. Kalaka, si... Mr. Deodor. Yes, Your Honor. Sino pa yung isa? Si Gabriel Estacio. Mr. Estacio. Tapos si Ralph Garcia pala, naging Viber admin din to at the same time TCEU member din to. And Garcia. So, okay. just to clarify lang po, no? the TCEU, uh, Travel Control Enforcement Unit. Para yung ano, kumbaga sa Bureau of Immigration, two sides of a coin yan. Pagka, pagka sindikato, yan ang backbone ng syndicate. Ngayon, kung gusto mo naman pigilan yung yung pag ano ba, yung entry ng uh, ng uh, pastillas, ganyan, yung mga pastilla scheme, TCEU din ang pipigil diyan. So, ano yan, uh, TCEU na position is very important. So, yan, TCEU member din po yan siya. Fidel Mendoza naman po is uh ikaw nga po, ang tawag nga nila dito kingmaker eh. Uh, Kanang kamay to ni Mr. Red Marinas, si Fidel Mendoza. And uh, big time po to, big time. Ano yan, common knowledge to sa BI na, na big time. Yan. Tingnan nyo na nga lang po yung mga base din sa mga ano niya. Well, may salen siya, of course. May salen siya na yung pinresent last time. Pero I'm sure may iba pa yung... Then si Chevy Chase na yung na siya yung nasa video actually, si Chevy Chase na yung. And uh, TCEU po yan. So yun, based po dun sa, sa evidence ng video na naipresent po dito, si Chevy Chase na yung TCEU member po yan. So dun po natin mapapatunayan na TCEU talaga yung nag-check ng mga, ng mga passengers. Then Paul Villanueva is a Viber admin And then it, itong si Mr. Abdul Hafez Haji Bashir. Uh, ano, ano to? Uh, parang frontliner lang din siya. Uh, parang foot soldier. Pero na-promote siya naging supervisor na siya. Eh. Bago, ako, bago ako umano doon. Yan, mamaya interesado kung i-follow up. Sino dito ang foot soldiers lang? Sino dito mga bosses talaga? Apa. At kung meron pang iba? So please continue. Si Mark Makababad naman po na isama to dahil ano to uh, Viber admin din to. And uh, ito lang po uh, isisingit ko yung mga Viber admin kasi. Sila na rin yung yung uh, sila yung may hawak ng data, may mga ledger yan, may mga spreadsheet yan sa computer sila and sa phones nila. Kung ano yung mga collection, sila yung connected sa mga boss. So sila yung nakakaalam, no? So may data trail, may information trail yung ganito mga scam tulad ng pastilla scam. Meron po, Your Honor. Or kasi... for that matter, yung isa pa namin inaalam dito sa komite yung VUA, yung visa upon arrival ng mga data. Meron ding data trail yon. Meron po, Your okay. Honor. So uh, please, con oh, okay. and then please continue with these 19 names. Uh, with regards po dun sa, sa data po no, ng pastilla scam. Napakalaki po kasi yan eh. Napakarami ng passengers. So, meron talaga. May spreadsheets yan sila. Ngayon, ngayong alam na natin yan eh. Baka sana ma-recover pa natin yun. Uh, doon naman po sa VUA, uh, ang records po yan sa main office po kasi yan, Your Honor. Hmm. Then si itong tatlong susunod, si Aurelio Lucero, the third, George Between at Salahuddin Hajinur, eto mga duty immigration supervisors ito. Under nila ang mga frontline immigration officers o mga foot soldiers. So bawat shift, merong mga at least isa nito or tatlo. Ngayon, So kung sila ay merong under sa kanila na foot soldiers, sila mismo hindi foot soldiers lang. Hindi po. Supervisor Pero sila na ba yung pinaka-bosses nitong buong pastilla scam? Hindi pa po, Your ah, Honor. Okay, please continue. Supervisor po sila. So, para lang po may analogy, no? Halimbawa, nag, na, nagtatabaw po kami sa Jollibee. Ito po yung manager nung, 
nung ano nung branch so bakit nasama tong tatlong specific supervisor na to kasi sila ang viber admin ng mga duty immigration supervisors in other words sila yung may sila yung may hawak ng data noon sila yung may mga spreadsheets sila yung mga nag sila yung nagmeeting with the other viber admins para mabuo yung hatian yung hatian po na na yung may chart po tayo na ipinipresent last hearing na very ano nga po yun eh very very detailed then si Jeffrey Dale Ignacio is also a foot soldier pero ito pong tatlong to si Jeffrey Ignacio si Hamsa Pakasum at si Manuel Sarmiento are all foot soldiers bakit sila nasama kasi Based po dun sa evidence, yung picture na present natin, na-identify po sila doon. Kasi mayroon pang isang officer na kumuha yata nung... May officer na kumuha nung picture na yon Pinost dun sa Viber group na, o oh, ayan, may pastillas na. Eh, sila yung napicturean doon. Kaya po nasama sila. Then si Cherry Pie Recall Call, siya po yung, uh, your honor, yung Chepay, Chepi, na nung ibinasa po, Viber admin din po ito, last time. And uh, finally, meron po dito si Miss Leah Wu ng Empire. Uh, sa VUA po ito eh. So, mas more on sa main office, sa tingin ko po sa main office ang, uh, ang mga kapag provide po ng evidence. Main office ng Bureau of Immigration. Yung Opo, yung specifically po yung SOPU. Kasi ano po eh, pag dumarating po sa amin yung VUA, ano na, tatatakan na lang po. So ninunote ko Alex na lahat nung uh, 18 names na ito, at least yung 18 sa Bureau of Immigration, involved sa Pastilla Scheme based sa personal knowledge mo to one degree or another. Meron dyang foot soldiers, meron dyang supervisor ng foot soldiers. So hindi lang sila foot soldiers, sabihin natin mid-level sila dun sa, dun sa parang totem pole na yon. So uh, mula nung past hearings hanggang ngayon, Mukhang nagde-demonstrate ka ng basic knowledge ng uh, power structure sa loob ng Bureau of Immigration. At least as far as itong Pastilla scheme is concerned. Uh, paano, well, nakarakterize mo na itong mga individual uh, in terms of where they are on the totem pole. At yun na nga, maraming beses, nung mga nakaraang hearing din, ginamit mo yung salitang boss uh, nung nagbigay ka ng testimony mo. Ka kahit sino ba sa... 18 na ito sa BI, sila na yung boss nitong Pastilla Scheme. Sa listahang ito, sino ang bosses? Your Honor, pag sinabi po kasi yung boss, dito sa, sa, sa immigration po kasi, itong term na boss, napaka ano niya eh, napaka parang broad, broad ba niya. Yung pag sinabi na, oh, ba bakit niya ginawa yan? Sabi ng mga boss. Sabi ng mga boss, o halimbawa, ah, sabi ng mga boss, i-check niya daw muna sa loob kasi nagmamanman ng NBI dyan. So lahat ang checking sa loob. So yun. Wala po dito yun. Wala dito yung mga boss. So wala dito sa listahan ng 18 BI yung mga boss. Wala po dito. Panay sila foot soldiers or at the highest, mga supervisor ng foot soldier. Mga mid-level, kumbaga. Tama po. Alright. So, sino sa tingin mo, based ulit sa personal knowledge mo or sa uh, pagkaalam mo, ay involved sa Pastilla Scam? Bukod dito sa mga nabanggit na ng listahan ng kinasuhan na ng NBI. Bali, Your Honor, yun pong mga boss na tinutukoy ko is yun pong mga minention natin last, last hearing na kumbaga... Nabuo po itong Pastilla Scheme nung panahon ni POD Chief Red Marinas. Tapos under po niya, as TCEU, under po niya si overall TCEU head Erwin Ortanyes. Tapos si Erwin Ortanyes, under naman niya yung tatlo na si Glenn Comia, if I remember correctly, during that time, Terminal 1. Si Bien Guevara, Terminal 2, na iya. 
Tapos si Denvin Sol na iya Terminal 3. So ito yung mga boss. Kasi ang mga boss, ang hawakan po niyang uh, position, TCEU. Dahil TCEU po yung nagko-control. Yun po yung backbone ng sindikato. Kaugnay nitong uh, kasasabi mo lang mga pangalan nung tinanong ko sa iyo, sino yung involved sa scam bukod sa mga naka, nakasuhan na ng NBI. Gusto kong basahin yung affidavit mo dated, yung parte nito, no? dated Feb 27, 2020. Quote, Nung napansin na nila ang kapakipakinabang na operation na ito, inagaw at pumalit na dito si Port of Ports Operation Division Chief Mark Red Marinas, ang kanyang Overall Travel Control and Enforcement Unit Chief na si Erwin Ortanes at ang bawat TCEU head niya na si Glenford Comia Terminal 1, Ben Lado Bien Guevara Terminal 2 at Daniv Den Binsol Terminal 3. So yung mga pangalan na sinabi mo ngayon. To continue, mayroon silang mga TCEU Deputy Head na si Billy Kadang at Anthony Lopez Terminal 3 at Arlan Mendoza Terminal 2. Sila na ang nag-control ng mga koleksyon mula sa mga papasok at palabas ng mga pasahero. At sila na rin ang nagbibigay ng mga komisyon bago matapos ang bawat linggo. Pero nung kalagitnaan ng taong 2019, ay inalis na rin yung mga nasabing hepe ng TCEU mula sa kanilang mga pwesto. Si Mark Red Marinas naman ang itinalagang Associate Commissioner ng BI, pero pinamumunuan pa rin niya ang POD. Ngunit noong kumandidato siya bilang mayor ng Muntinlupa City, ay bumitaw na rin siya sa BI. Close quote. Uh, so Alex, do you stand by this affidavit? Yes, Your Honor. Right. So Marinas... Ortanez, Guevara, Binsol, uh, Kadang, Lopez, Arlan Mendoza. Um, may I confirm, ito ito yung mga sinasabi mong mga boss? Yes, Your Honor. All right. At so, least within BI po. Yes, at least within BI. So I would like to manifest for the record that counter-checking with the list of names, this list of those with the NBI, these individuals have not been charged. Now, let me quote from your affidavit further, Alex. You were asked the question nung isang nakaraang hearing. Bukod sa mga nabanggit mong personalidad, mayroon pa bang ibang alam mong nagpapatakbo ng pastilya scheme? And you replied, Bukod sa mga nabanggit kong TCEU head bawat terminal, mayroon din pong mga terminal head ng bawat terminal sa naiya. Ang mga terminal head po na ito ay sina Cecil Jonathan Orozco, Terminal 1, Dennis Robles, Terminal 2, at Bradford Allen Saw, Terminal 3. Deputy terminal head naman si Vincent Bryan alias Terminal 1. Si Herman Robin naman na presidente ng Immigration Officers Association of the Philippines ay isa ring Chinese supplier. Close quote. Orozco, Robles, Saw, alias Robin. In your own words now, Alex, can you describe their participation in the Pastilla scheme? Kasi of record din, gagawin kong of record, na of these last five names, only Herman Robin has been charged by the NBI so far. So anong, paano mo ilalarawan yung, yung participasyon nilang lima sa Pastilla scheme? Your Honor, uh, iisa-isahin ko po, no? Para mas, ano... So, beginning with Gabriel Ernest Estacio. Uh, I'm sorry. Do, uh, doon po tayo sa terminal head or kay Gabriel Ernest Estacio po? If you want your... Sisimulan mong sagutin sa terminal 3? Did you uh, say? Ay, yung... Yun pong mention po natin. Yung Sige kay, lang, yung, yung lima. Apo, yung lima po. Uh, sa terminal heads po, base nga po doon sa chart na ipinakita natin last hearing, Kasama po sila sa hatian. Ang terminal head, if I remember correctly, 5%. Diba? E, e di ang laking halaga po noon kasi isang tao, 5% ng total ano, hatian. Now, uh, na-mention po sila. So yun po yung particip participation nila. Hawak po nila. Ang isa, po, isa pa pong uh, specific dyan, like si Dennis Robles, terminal head ng 
ng uh, Naia Terminal 2 is a supplier. Chinese supplier po siya ng, ng uh, pastillas passengers. Kaya po siya naisama dyan. And then, uh, sino po ba yung naisama dyan? Si... Orozco, So, alias, si so, and Robin. Si, si So is also the terminal head of Naia Terminal 3. The same with uh, Orozco, Terminal 1 naman siya. And then si Alas is the deputy terminal head of Naia Terminal 1. So under siya ni Orozco. And, and then si... Uh, ngayon, Your Honor... Pwede pong maging supplier yung mga yan lahat. Ano? Kasi simula po nung medyo babalik po ako ng konti. No? Nung nagkaroon po kami ng, ng expose ni Sir Mon, nahirapan na akong, ano, nag, nahirapan na, na akong kumuha ng information kasi naghigpit na yung sindikato dahil nga ayaw nila ma-expose. So pwede pong, ano, pwede pong uh, suppliers din yung mga iyan based po dun sa, sa internal Viber group nila. Kaya sila naisama dyan. So sabi mo, pwedeng itong lima ay suppliers, Chinese Opo. suppliers, o suppliers ng pastillas passengers. Opo. May termino pang ganun. So again, it is of record that of these five, si Mr. Robin pa lang ang na-charge ng NBI. Opo. Sa affidavit mo rin, Alex, in-identify mong administrators ng Viber groups Sina Gabriel Ernest Estacio, Ralph Ryan Garcia, Paul Villanueva, Abdul Fahad Kalaka, Danilo Deodor, at saka Mark Makababad. Do you stand by this enumeration? Yes, Your Honor. Right? So I know that these individuals were charged by the NBI. So yung isang mapapansin natin ay yung na-charge, so far, yung na-charge ay mga Viber Administrator. Pero yes, hindi Honor. na charge yung mga bossing. Yes, Your Honor. Alright. So, uh, Alex, kung alam mo lang, ha, kaya mo bang i-estimate magkano ang isang Viber administrator dati ay tumatanggap mula sa pastillas ka? Malibawa, kahit sa isang linggo. Magkano yon? So, ang estimate po natin, no? example, uh, sa Terminal 1, kung ang immigration officer, ang foot soldier, nakakakuha ng 20,000, Eh di, it's safe na lang na sabihin natin na doble pinakukuha nila. Or maybe more, kasi ano eh, yung sila yung may hawak ng libro, sila rin yung nangongolekta, sila yung bagmen. So, Viber Administrator, mula sa Pastilla Scam, sa isang linggo, at least 40,000 pesos or more. Apo, estimate po yan. Estimate. And then kanina sabi mo, yung terminal head, ay tatanggap ng mga 5% every week. Tama ba? Opo. So, in absolute terms, mga magkano yon? Magkano ang 5% every week sa terminal head? Uh, yung every week po, Your Honor, uh, if you go into the specific figures, medyo mahirap po ako magsabi ng specific figure ngayon, no? Pero... Napakalaki nun. Napakalaki po nun. Yung, yung weekly na yun. And what about yung TCEU chief mismo? May estimate ka ba kung magkano natatanggap niya linggo-linggo? Uh, uh, like that, Your Honor. Sa TCEU chief naman po, definitely mas malaki kaysa dun sa ano. Kasi ito terminal head. Kasi ito yung, yung pinaka-trusted ng ng grupo eh, ng sindikato, yung TCEU chiefs. Opo, mas malaki po. Tapos yung actual head, yung pinaka-head, yung buong pastilla scam, mga magkano kayang natatanggap niya? Uh, pag sinabi po natin pinaka-head ng pastilla scam, pastilla scam, sino, bu, sino po ba talaga ang, ang, ang head? So, Meron po kasi mga suppliers, merong mga travel agencies, may mga, may mga, ang nangyari po kasi sa BI, Your Honor, naging parang palengke. Open market na siya. Anyone na eh. So, maaari po na, eto nga po, minention ko po yung mga, yung mga boss, di ba? 
Apo, yun po, your honor. Pero yung mga head, at kung sino po yung pinakamalaki yung kinikita, since open market na siya, eh, kan- kaniyang ano na yan, uh, paramihan na yan, Compet- ika nga po, competition eh, competition na po. Alex, sa mga nakacharge sa ngayon, uh, sa BI, yung labing walo, lahat ba sila nasa isang grupo? Parehong syndicate ba yon? Ano po, bale, Your Honor, ano po kasi, iisa lang po yan. Ngayon, iisa lang po yung sindikato. Pero syempre, ang may hawak po niyan, yung mga minention po natin na boss earlier. Bakit sila yung boss? Eh sila yung may position at, the, at that time, sila yung TCEU. So, sila po yung may hawak. Ngayon, kung may mga minority po, kung may mga sumusuway po sa grupo, it, ito po yung mga, hindi ko na po maalala yung names, no? pero merong particular officer na, halimbawa, hindi niya nire-report yung, yung uh, kinikita niya o binubukulan niya yung grupo, ayun, ano, inassign siya sa somewhere ba yun, sa Mindanao, and then nag-resign na lang siya. Nag-resign siya. Parang ganun yung ginagawa nila. Pero lahat nitong 19 na charge sa Bureau of Immigration, iisang grupo. Walang miyembro ng ibang grupo pa. Iisa lang po. Iisang grupo Opo. sila. Okay. Centralized po. Centralized. And ano, kailangan ko rin tanongin, to which group did you belong? No, no particular group po, Your Honor. Kasi ano lang, we were foot soldiers. Eh. We, were, we were just doing what we were told <laughs> to do. And by the way, Alex, based din sa personal knowledge mo, kailan nagsimula itong pastillas scam na ito? Opo, yung, ang pinagbulan po niyan, yung uh, time na, may time kasi na, I will try to go back no, para alam po natin yung history ng BI, pero I'll make it quick. Bago ako pumasok sa BI, merong airline OT. So, tinanggal yon. So, anong ginawa ni, ng BI? Gumawa sila ng paraan para mapunan yung sweldo ng immigration officers. Kumuha sila sa express lane fund. So, napunan. Nangyari, nung bandang 2016, tinanggal din yon yung sa express lane. So, nabuo yung pastillas kasi, pero small time pa to noon. So pero yeah. yung period na yon simula 2016 hanggang tama ba uh, kung ta- itanong ko sa iyo yung period na 2016 to 2018 meron ng pastilla scam Meron na po your honor na siya. Nagsisimula Pag-tabi mo maliit pa lang Opo your honor okay. Tapos then, 2016 bali mga hanggang uh, bandang uh, end ng 2016 ba yan o mga fourth quarter ng 2016 if estimate ko. Basta nung, nung nakita na nila POD chief Red Marinas at that time na uy parang lucrative to. Doon na pina ano, pin, pinalaki na po. At may pastillas kam na bago October 2018, for example. Kasi you're starting ang ang pagrecollect mo ng kasaysayan ng pastillas kam eh nagsisimula ka 2016 pa. So, before 2018, meron na ito. Meron na po, Your Honor. Okay. So, lastly for now, from uh, from the Chair, Alex, meron pa bang anything na gusto mong ibahagi sa komite uh, na hindi mo pa nasabi sa amin nung nakaraang hearing or hanggang ngayon before I move on to our other resource person? Uh, ano lang po, yung uh, nag- hindi lang po sa committee pero for everyone po na uh, in reality yung w- when I approach Sir Montulfo it was a learning process for me and then when I approach your office po Senator Antiveros it was also a learning pr- process for me and uh, mahirap pala no mahirap palang ito pala yung reality na na ma- mahirap pala tong pinasok natin pero pasalamat po ako na may mga 
may mga katulad niyo po na 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 lumalaban para sa sa bansa natin. So yun lang po. Ang bottom line ko po is na, nag-ambag lang po ako. Na, nagawa ko na po yung nagawa ko po yung ambag ko. Sana po is magtulungan lang po tayo mga Pilipino. Mag in our own little ways kung makakapag-ambag po tayo at least may pag-asa pa tayo. Yun lang po. Maraming salamat Alex. Um, I think dumadami yung mga kababayan natin sa loob nitong committee hearing room at sa labas pati yung mga nakakasubaybay sa iyong mga pag-testify uh, dito sa aming komite na nakikiisa sa ganong um, uh, uh, layunin. No? And uh, kaya muli nagpapasalamat ako na uh, yung ambag mo ay naging isang malaking simula para mas mapalawak at mas mapibilis natin ang prosesong ito. So muli salamat uh, sa iyo, Alex. Um, gusto ko ngayon sanang tanungin si Attorney Francisco, Attorney Janet, na Chief ng Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation. Attorney Janet, are you online? Uh, yes po, ma'am. Uh, magandang yes, ma umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Wala po kayong video? Audio lang po? Uh, meron po, ma'am. Yes, please. Salamat. Ayun, salamat. Yes, ma'am. Good morning Ayos, po. Ayos, nakita ko nga pala kayo kanina sa simula. Opo. Opo. Attorney Janet, uh, gusto ko lang ipahayag yung uh, appreciation ng komite uh, para sa efforts ng uh, National Bureau of Investigation at particular din uh, para sa paniniwalan nyo sa testimonya ni witness um, Alison Chong. Uh, gusto ko pong tanungin, ma'am, kung uh, natapos na po, na-conclude na po ba ng NBI ang inyong investigasyon at uh, nag intend ba kayo mag-file pa ng mga dagdag na charges kung uh, yung mga facts at yung mga ebidensya ay iwawaran ito? Uh, unang sa lahat po, ma'am, uh, gusto ko pong batiin uh, ang lahat na dito po. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, gusto ko pong i-inform, ma'am, na bawat division po ng National Bureau of, of Investigation ay may kanya-kanya pong mandate. Ako po ay uh, naka-assign as Chief of the Anti-Human Trafficking Division. And ang nag i po dyan sa, uh, sa Pastelas Scheme, isang, uh, isang Special Action Unit Division po ng Bureau. So, um, I have no personal knowledge, ma'am, kung... Meron pa pong uh, ginagawang investigasyon ang Special Action Unit regarding po dun sa iba pang mga uh, respondents. So maari ko pong ipagpaalam sa Special Action Unit Division. Ito pong uh, tanong nyo hinggil sa mga uh, iba't iba pang mga tao na posible pang uh, pasuhan base na rin po sa testimonya po ng ating mga witnesses ma'am. Salamat, uh, Attorney Janet. At since uh, sabi nyo kayo po yung in-charge sa Anti-Human Trafficking Division, I hope po you can stay with us sa hearing dahil mamaya baka makadako rin tayo sa mga tanong tungkol sa visa upon arrival at kung papaano ito maging ginamit para naman mag-enable uh, ng trafficking at prostitution uh, kaugnay ng pogo workers dito sa Pilipinas. But ma'am, uh, before yes, I let you go po at this point, well, uh, nagpapasalamat din ako sa protection in a sense na ibinibigay ng NBI kay witness Alex Chong dahil sa pagpapahalaga nyo sa, ng bureau, ha, ng bureau uh, sa kanyang testimonya. Uh, could I, tulad nung hiniling ko sa DOJ kanina, Uh, maari ko rin bang mahingi yung commitment ng Bureau na yung proteksyong iyon, yung pagpapahalagang iyon ay magpapatuloy? Ay, opo ma'am, uh, lahat po ng uh, proteksyon na maaaring ibigay po ng National Bureau of Investigation kay uh, Witness Chong po ay ipoprovide po ng tuloy-tuloy uh, po ng NBI. At ipaparating ko po sa management ng Bureau po ang inyong pong uh, request at yung mga iba pa pong mga Uh, na-discuss po dito sa hearing ngayong umaga, ma'am. Salamat po, Attorney Janet. Pareho para, marami salamat, no? Pareho para sa um, uh, uh, commitment na iyon at yung uh, 
pagpapaabot na gagawin ninyo tungkol sa ganitong pag-uusap natin sa management ng bureau. Additional questions lang po, um, again, before I let you go, dahil okay. sa recent development kagabi, no, makoconfirm nyo po ba yung media reports na yung pinuno ng NBI Legal Assistance Bureau si Joshua Paul Capiral ay inaresto kagabi Par dahil sa pagtanggap ng bribes mula sa ministro ng Pastillas Gang kapalit po sa hindi pagsali sa kanila sa mga charges? Uh, opo ma'am, uh, meron po akong, uh, binerify ko po yung information na yan sa isang uh, official ng legal uh, service po namin at uh, kinonfirm po na na-entrap na po itong si Atty. Capiral at uh, ngayong araw pong ito ay uh, magpa-file po ng demanda sa Department of Justice po. Ang balita pa po namin, Attorney Janet, ay uh, si Attorney Capiral ay may kapatid sa loob ng Bureau of Investigation, uh, Bureau of Immigration. Tama po ba ito? Uh, yun po ang initial na information po na, na, na nalaman ko po, ma'am, na may kapatid po siya sa, isa, sa Bureau of Immigration po. All right, Attorney Janet. And lastly po, uh, may impormasyon na po ba kayo kung sino-sino sa Pastillas Gang ang nagbayad kay Attorney Capiral para hindi sila isama sa charges? Uh, katulad nga po ma'am na nabanggit ko kanina, ang nag i po kasi ng uh, Pastillas Scheme ay ang Special Action Unit Division na pinamumunuan po ni Attorney Donggalio. At uh, wala po akong personal knowledge po dito sa particular na kasong ito Uh, makakaasap po kayo na i-relay ko po itong uh, question nyo po kay Atty. Donggalio po, ma'am. Yes, uh, uh, ma'am Janet, the committee would really appreciate Hello? Niya at sa kanyang testimonya ay bahagi ng pastillas scam at Uh, itong sino-sinong nagbayad para hindi sila isama dun sa charges so far uh, na final ng Bureau or cases na final ng Bureau. So maraming salamat uh, sa inyo, uh, Attorney Janet. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you po. Thank you. So ngayon, Mr. Ramon Tulfo, may I turn to you po. Um, I would like to seek your comments uh, dito naman po sa katetestify ni um, Alex Chong pati po sa findings ng NBI na pinag-usapan namin ni Attorney Janet. At para lang maging specific ako sa direksyon na inaasahan kong uh, tatahakin natin, uh, naniniwala po ba kayo na mayroong pang sangkot na tila ay naabswelto so far? Yung mga nakalagay dyan sa... Second uh, list, wala yung mga hindi na damay, yung mga first list, yung mga 19, 19 yun, di ba? O karamihan dyan ay uh, hindi na ibigay sa akin, yung mga pangalan ni Alex. Ang mga ibinigay ay yung mga wala. In fact, palagay ko, kaya na aresto itong si uh, Attorney Capiral dahil uh, hindi niya binig hindi niya <laughs> dinahamay yung mga o uh, inilista ni lagay sa listahan na dapat uh, sampahan ng kaso yung mga binigay sa akin ng mga pangalan ni Alex Specifically Mr. Tulfo sinong mga pangalan iyon na sinasabi yung uh, nasa second list pero wala naman sa first list so sa Aling pangalan yung gap pa na dapat ay... Ang pangalan nang nang nakikilala ko na palagi binabanggit noon ni Alex ay yung kay uh, Fidel Mendoza. Si Grifton Medina ay uh, naibanggit ni uh, Alex sa akin pero uh, yung pagkakabanggit niya mukhang tanga siya. Hindi niya alam yung uh, uh, mga nangyayari sa airport o kaya nagbubulag-bulagan siya. But uh, other than that... Uh, Karamihan po ng mga nasa listahan ay uh, wala po doon sa mga binanggit ni Alex sa akin. 
Ngayon ginong Tulfo, nung nakaraang hearing, uh, sinabi niyo na ito, na may chartered helicopter na ginagamit ang mga taga-BI para iabot, di umano, kay dating Secretary Aguirre sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon, uh, yung share. Do you stand by this statement, Mr. Tulfo? Aguirre, kung uh, walang pumupuntang helicopter sa Mulanay, So, pagbalik po natin kay uh, former Sec Aguirre, uh, babalikan ko po yung tanong na yun. Nag-communicate po kayo, Ginong Tulfo, sa komite na meron kayong presentasyon. Uh, you asked to be able to play the presentation. So, yes, Madam Chair. The committee will view it now, please. Sige po. Ayan po yung uh, helicopter na palagi nagla-landing sa Mulanay. Look, yung pong uh, bilog na pula, may mga, yung mga duffel bags. Mga duffel bags po na ang paniniwala po ng mga tao sa Mulanay ay pera. Uh, Pakikuha na nga yung iba. Ayan yung uh, sabi nila, sabi nung mga tigabiya ay noon na hindi sila pupunta sa Mulanay. Ito pong magpapatunay na maraming helicopters, at least tatlo, na pumupunta sa Mulanay every, sa isang buwan, mga tatlong beses, apat na beses. Uh, the, the, yung uh, naka, nakalinya pong uh, pula, duffel bags po yan, na binababa sa helicopter. Rosan? Ayan po yung pang, yung pong mga Oh, Rosal. Ayun mga si Fidel Mendoza, uh, si Mike uh, Marinas. Yung pong isa, yung po yung bag ba ni Secretary Aguirre. Noon si uh, uh, ba Burgos Bariata. Ang pangalan po niya, Bugi Bagman. Hindi ito sa, sa, sa uh, labas. Ininervyos ka naman, iho. Oh, ano nangyari? Baka hindi natin mag-presenta yan. <laughs> ah. Nagkabaliktad-baliktad na Rosalda. Ito pong uh, yung pong litrato na yan Yan po si Secretary Aguirre, yung sa kanyang kaliwa po ay yung kanyang bagman, si uh, Burgos Bariata, bugi kung tawagin. He's not, uh, he was not uh, an organic member of the Bureau of Immigration, nor is, uh, was he a member of the Department of Justice, uh, organic member of the Department of Justice. Palagpong kasama yan ni uh, ex-Secretary Aguirre, Sa mga lakad, kasi yan pong nagkukulekta. In fact, uh, sa Bicol po yan, ang, yan po yung bagman niya sa huweting sa Bicol. Ayan po yung helicopter. Sabi ni ano, mga immigration people, wala raw, hindi raw sila pupunta. Ayan, helicopter, oh. bumababa. O yung mga tao roon sa ngayon lang ata nakakita ng helicopter. Ay na sila. Ayan. Yung bumababa. One of the flights na Okay. 
Ayan pa pong ibang helicopters, uh, Madam Chair. Puti. Na nagla-landing po sa Bulanay. That's another one. Ayan pong helicopter na yan. May dala-dala pong mga duffel bags. Uh, yung pong uh, bahay ata ni Secretary Aguirre. Oh, yan po yung mga sometimes yung mga immigration uh, official, immigration uh, officers. Pupunta po sa Mulanay. Ayan po yung mga kotse nila. Oh. Kung hindi po sila uh, lumilipad, uh, sumasakay po sila na sasakyan. Mulanay is about Eight uh, hours from Manila. Ayan, yung mga sasakyan, mga immigration officers na miyembro ng sindikato na bataan ni Secretary Aguirre. Ayan po yung, dahil balik mo nga, ayan po yung uh, uh, rest house ni, uh, beach house ni Secretary Aguirre. Uh, ini-escort uh, ini po yan. Minibigyan ng escorts na polis uh, pag pumupunta po yung mga immigration officers doon. Hindi ko po pinagkakaila na magkaibigan po kami ni Secretary Aguirre. In fact, uh, sinabi niya na bugbog ako sa airport Hindi ko naman siya hini, hindi ko hiningan ng tulong yan. He volunteered to become my counsel. <laughs> Ayan, uh, yung kanyang uh, yung kanyang pamangkin o oh, anak-anak ng anak, kapatid niya na tumakbo na hindi na nalo sa Bulanay. <clears throat> si uh, Inyan Aguirre. Nasa helicopter oh. Uh, ito po yung mga nagpapasalamat dahil uh, sumakay doon sa nag-joyride sa helicopter. Alam nyo, uh, very uh, unpopular po itong si Secretary Aguirre sa Molanay. Hindi ko po pinagkakaila na kaibigan ko po yung pinsan niya. Pero naging uh, nak nakilala ko pong pinsan niya dahil uh, Nag-medical mission po ako sa Mulanay. Mga ilang taon na nakaraan. At doon ko nakilala. At si, uh, si Mayor Ojeda, yung pinsan niya, ang nagpakilala sa akin kay Secretary Aguirre. Oh. Ayan, pinagkakaguluhan po yung helicopter. Ayan, mga, kam mga kamag-anak po niya yan. Nag-joyride. Habang uh, nakikipag-usap po, yung mga immigration uh, officers o yung mga miyembro ng sindikato kay Secretary Aguirre, yung mga kamag-anak naman niya ay nagjo-joyride. Ayan po, mga kamag-anak po ni Secretary Aguirre yan. Oh. Ayan. At saka, bakit sila maka-afford ng... Uh, Mahal po kaya yung uh, umupan ng helicopter. Bab. Pinakamababa na po yung 100,000. Eh syempre kailangan nila yan dahil uh, eh mahirap na mapag uh, dinala nila yan sa sa Byland. Baka ma-hold up sila at laki-laki pera. Oh. Ayun. Tuwang-tuwa yung mga Uh, kamag-anak ni Secretary Aguirre. Kinuha po yan ng uh, mga tiga mula na ito. At ipinresinta sa akin. Yan, tuwan-tuwa sila, oh. May laata, nakasaka ng helicopter.
Yan po yung uh, playground ng Mulanay. Maliit pong uh, bayan itong Mulanay. Yan po yung hometown ni Secretary Aguirre. Ayan, yan. Nagsasakay sila helicopter. Abang uh, nakikipag-usap yung uh, mga yung mga kanyang alipores sa kanya ay uh, yun namang mga yung, yung mga kamag-anak niya <laughs> nagpapasarap oh. Sumakay ng helicopter. Naglibot-libot doon sa Mulanay. Ayan. Kamag-anak po rin ni uh, Secretary Aguirre yan. Iba pa pong yung uh, uh, okasyon na pumunta si ayan. Pumunta pong uh, helicopter. Yung pong Yellow helicopter palaging na, nakikita po yung sa Mulanay. Yan po yung uh, pag-landing yan, marami po mga duffel bags na dala. Ayan yung uh, uh, bird's eye view ng Mulanay, ng bayan ng Mulanay. O yan, mga kamag-anak niya po yan. Ala, sige. At uh, they were denying that uh, the, the immigration officers uh, during the last hearing denied that uh, they went to Molanay. Yan po magpapatunay. Uh, yung mga kamag-anak ni Secretary Aguirre, sarap na sarap na mag-joyride. Uh, Napakagandang bayan po ng Mulanay. Nasira lang po. Uh, yung napakaganda ng bayan ng Mulanay, nasira dahil kay Secretary Aguirre. Napakagandang bayan. Nadungisan lang ni Secretary Aguirre. Kapag pupunta po yung yellow helicopter doon sa Mulanay, yun namang mga kamag-anak ni uh, Secretary Aguirre ay uh, nagjo-joyride. Itingnan nila yung uh, Mulanay from uh, the air. Well, the, yeah. Yan ang, ano po, Zal? Pero Mr. Tulfo, gaya ng sinabi ni former Sec Aguirre kanina, no. why use a helicopter daw? Why not something na mas discreet na sasakyan or pamamaraan? Eh, akala niya tanga yung mga tao sa bulan na eh. <laughs> yung, yung mga kuha niyan, yung mga tao sa bulan na yung kumuha niyan eh. Ayan, uh, yung mga heydays. Ayo mga miyembro ng si mga Alipores ni Secretary Aguirre. Ah, uh, ang pangalan niya. Hindi include, hindi kasama sa sa listahan ng NBI. Ah, uh, pangalan. Ayun siya lang, uh, nasa China po 'yan. Nagpapakasasa. Ah, uh, dahil uh, matapos sa uh, kumita ng malaking pera. Ah, uh, I think that uh, was taken in China. Isa sa mga uh, bar sa China. Andiyan po yung si Mike uh, Marinas. By the way, Mike Marinas is a friend of uh, the son of Secretary Aguirre. Kaya 
favored uh, official siya. At saka, when he was uh, Deputy Commissioner of Immigration, who replaced uh, the two uh, corrupt immigration uh, officials, dinaladin siya, he was uh, appointed by Secretary Aguirre to head the uh, immigration uh, office at the NAIA in a concurrent capacity. Nilala niya yung si Fidel Mendoza, yun ang, uh, na, ang, ang item po ay security guard. Pero nagahari-harian sa airport dahil malakas kay Secretary Aguirre, yung din nagbibigay ng pera. Mr. Tulfo, tungkol dun sa naunang video sa helicopter, uh -huh. pwede nyo bang pangalanan yung mga BI officials na pumuntang mula na by chopper? Ayan po yung... Uh -huh. Isa pa nga dun eh, yung uh, si... Uh, yung bagman niya. Yung isa, si Fidel Mendoza, at saka yung isa. Ayan po. Uh, yung sa left, ayan o, Fidel, uh, si Fidel Mendoza. Yun si Marinas, Mark Marinas. Ito si Bugi, yung uh, Burgos Bariata. Yan po yung bagman ni Secretary Aguirre. Eh, kasi naman na uh, very uh, unsafe naman. Oh, kapag uh, bumiyahi yung maraming pera sa highway, iba ka naman na ma-hijack o <laughs> ma-hold up. Eh, Siyempre, mas madali yung helicopter. Ilang, uh, kung lang, uh, wala pang 30 minutes, ando na. Sir Tulfo, familiar din ba kayo sa pangalang Uh, Gemma de la Cruz. Involved ba siya yan po yung, sa mga unlawful activities sa Bureau? Yan po yung secretary o kay assistant ni uh, Maynard uh, Marinas. Siya yung nagpa-facilitate. Siya yung uh, sa BUA. Yung BUA po from uh, the immigration office uh, sa Intramuros. Uh, dinadalay doon sa immigration sa Naiya, uh, ang buwa is, uh, is good for 30 days. But uh, through the manipulation of the syndicate, nagiging tourist visa. Kasi yung uh, buwa, hindi po pwedeng nare-renew niya yan. Uh, it cannot be renewed. Pero yung tourist visa, pwedeng apply and reapply. Hanggang sa nailalakad ng sindikato, na maging uh, magkaroon ng working visa. Ayun po yung mga nasa Pogo ngayon. Ang dami po nila. Ayan po yung mga, ayan. Ayan si Fidel Mendoza, birthday niya. Ayan po si Secretary Aguirre. Ayan. May mga iba, mga Chinese. Ayan na naman, pinakikita po yung si Bugi Mendoza. Ah, Bugi, uh, abu, ba, si Burgos Bariata. Ayan, ayan, mga pangalan. Yun mga hindi na kasama sa, ayan po, Edwin Ortanez. Oh, nandun pa yung PNP chief, oh. <laughs> ayan ko, si mga ka. Siguro kaibigan nila, si Joey Escobar, ayan, mga pangalan, o oh, Glenford Kumia, Billy Kadang, ayun. Uh, palagi ko silang uh, kuhan, nagpa-party kasi kayang-kaya po nilang uh, mag-party. They, they, uh, they could afford to uh, hold their parties in luxury hotels and restaurants. Ito mga nasa heyday nila. Mr. Tufo, follow up lang po tungkol dun sa uh, visa upon arrival. Sino Opo. po yung may hawak nung records nun, nung VUA? Kasi nababanggit din kaugnay nun yung pangalan ni Ms. Gemma de la Cruz. 
Siya po yung uh, assistant ni uh, Maynard uh, Maynardo uh, Marinas, yung tatay po nung uh, ni Mike Red Marinas. He was placed uh, there, yung special unit siya na nagpa-process ng visa upon arrival. Pero siya ba yung may hawak ng records ng VUA or may ibang tao pa na nakakahawak ng VUA records? Uh, doon po, dumadaan sa kanya eh. Siya yung nag-approve. Eh, ministerial na lang yung kay, uh, kay uh, Commissioner Morente. Dumadaan kay kanino? Kay uh, uh, Commissioner Morente, pero ministerial na lang po yun. Yes. Kasi ang uh, talagang uh, nag-ahari-harian ng sindikato. Sindikato po kasi yan eh. Si uh, Mike Marinas, yung father and son, tandem. Sila yung si, uh, mga leader ng sindikato na protektado po ni Secretary Aguirre. Kay Mr. Marinas ko ba maha, mahahanap yung records ng VUA? Or, kasi wala nga, nga, ngayon, walang, si uh, walang mahanap daw na records. Yung VUA ngayon. Na, nung nabalit-balita ko, uh, nagkanda... Leche-leche. Tinago nila ata eh. Matapos na yung expose ko. Ano pa saan? Ayan yung mga ayan yung mga heyday. Ayan. Ayan. Oh, may mga ganun-ganun pa yung uh, kung ni uh, Digong. Yan. O yun eh. Siguro kumita ito marami beses. Kasi tuwan-tuwa eh. Ikaw mo nga. Pagibalik nga. O. Oh. Yun. Sabi, laki kwarta. O. Oh. Hmm. Ayun. O. Oh. Tuwan-tuwa sila eh. Laki pera eh. Mr. Tulfo, how much money was involved ba? Um, Inestimate namin Tulad nung tinanong ko kay Alex, magkano yung big Inestimate namin kasi ni, uh, ni Alex, mga... Uh, in a span of uh, ilan yung taon na yun na uh, mga billions of pesos eh. Kung mula 2016 na nagsimulang Opo. maliit lang daw muna eh, pero lumaki ng lumaki hanggang ngayon. Pinalaki kasi ni Secretary Aguirre yan eh. By the way, ipinangalanan niya yung kapatid ko si Wanda. Hindi po kumita si Wanda dyan. Um, tinawa, uh, kaya lang lumapit si Wanda sa kanya ilang uh, tourism secretary para to send in uh, para imbitahin yung mga Chinese tourists dito. Hindi mga Pogo players. Magkano yung sinasabi niyong inilipad sa Mulanay? Wala po akong uh, figure. Pero yung mga tao po sa Mulanay, sabi nga uh, marami pong uh, mga duffel bags na bina, dina, binababa. Tuwing uh, pag... Uh, Tuwing landing po ng helicopter, may mga duffel bags na binababa. Ayan mga photos ng... Ayan. Kitang kita. Oh. Ayan na naman sa Chinese restaurant yan. Hindi lang po busog yung kanilang bulsa, busog pa yung kanilang tiyan. <coughs> Ayan. Yan po si uh, Mike Marinas. Bago siya nag-resign para tumakbo ng pagka-mayor sa Muntinlupa. Note, yung kanyang kwan. Meron pa si dyan. Sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas, yung logo. Itiga e, immigration siya. Bakit maroon, maroon siyang ganon? Hmm. Unless may protector sa, sa Malacanang. Madam Chair, uh, let me just state that I was never motivated by malice. I had no malice aforethought when I exposed the uh, activities of the human trafficking syndicate at the NAIA. In fact, <clears throat> it paid me <clears throat> to write before I had uh, 
it paid me to write about uh, my uh, erstwhile friend, Secretary Aguirre. Sabi niya, kaya daw ako nagagalit sa kanya kasi hindi ko siya pinagbigyan. I will admit na meron po akong sama na loob sa kanya. Pero hindi na pong uh, to the extent na ibunyag ko yung uh, mga kagaguhan niya sa, sa, sa Justice uh, uh, Department. Yung Yung kanya kasi nga sinasabi na humingi daw ako ng pabor sa kanya. Eh kung ano ho naman yun eh, trabaho ko yan eh. Sabi ko, Pete, tulungan mo naman ako makonsolidate yung mga kaso na isinampa sa akin ng Iglesia ni Cristo. 72 libel cases all over the country. Hinihingi ko lang naman sa kanya na i-consolidate lahat yung kaso like uh, what uh, uh, then uh, Justice uh, Secretary Franklin Delon did when uh, uh, a slew of libel cases were filed against me by the then Constabulary Highway Patrol Group. Kinonsolidate ni Secretary Delon. Sabi ko, why can't you do it for me, a friend? Sabi niya, hindi rin niyang... Hindi ko pwedeng uh, magawa yun mo dahil uh, wala naman akong hold sa National uh, Pro Prosecution Service. Sabi ko, bullshit! Paano hindi mo mag- ma The chair is yan? requesting our resource persons to please you know, uh, I was just telling you, uh, matter of fact, property, uh, proper yeah, yeah. language. Sinasabi Thank ko you. Lang po, sabi ko, uh, hindi pwedeng uh, hindi mo under yung uh, National Prosecution Service Tauhan mo yan eh. I-consolidate lang naman ang kaso. Mr. Tulfo, returning to an earlier point, um, since baka patapos na rin yung presentation, bakit may parang preference sa POGO workers? Lumabas na sila dun sa uh, relationship sa prostitution, sa trafficking, na ginamit eventually pa rival. Opo. And then sila rin, yung parang preferred dito sa pastillas. Uh, scam. I mean, may connection ba? May connection din ba sa high-ranking government officials? Yung Pogo? Yung, uh, yung Pogo po kasi uh, isa lang namang uh, scheme yan eh. In fact, uh, may mga Indians na sinabi sa akin ni, uh, ni Alex, eh, may mga Indians din na uh, pumapasok. Ibang, uh, ibang nationalities na nagbabayad. O kaya yung palabas din. Yung mga Filipino uh, workers na uh, yung mga questionable, yung mga papers, nagbabayad po sila. I think, uh, Mr. Tulfo, dun sa initial na pag-uusapin natin about uh, Ms. Gemma de la Cruz, uh, itatanong ko rin ulit yan kay Attorney Janet no, ng uh, National Bureau of Investigation. Pero gusto nyo bang i-conclude na yung presentation ninyo before we move on to our other resource person? I've uh, concluded my presentation, uh, Madam Chair. Maraming salamat, Mr. Tulfo, sa uh, pagdalo niyo muli. You sa are most healing. welcome, ma'am. Thank you. And uh, I'm sure that uh, there are certain information or data that will be of interest also sa National Bureau of Investigation sa patuloy nilang uh, pag-imbestiga. Together with yung mga sinabi po na witness, Alex Chong. Yes, uh, uh, Mr. Tulfo. Noong si Alex uh, dumating sa akin, uh, he was, uh, he looked despondent, downtrodden. In fact, eh, ay, hindi ko nga alam kung uh, I would entertain him kasi sabi ko, oh, ano mo yung, akala ko nagsusumbong lang, may, because ay masubungan na bayan. I mean, let him, sabi ko, let him wait. Sir, sabi ng mga tao, hindi po nagsusumbong yan. Meron pong expose, kaya ko siya pinapasok. And then he spilled the beans on uh, his colleagues at uh, Dinaiya. And uh, based, on he, based on what he told me, I wrote uh, a series of articles on the Dinaiya Syndicate. 
ang hindi ko lang po maintindihan, bakit sa mga sinulat ko, hindi po nag-action yung Malacanang? Kaya na po, siguro, uh, disperado na si, kasi sabi pa nga ni uh, Alex sa akin, Sir, doesn't the president read your column at all? <laughs> sabi ko, wala akong magawa. Eh, naisulat ko. Eh, baya, bayaan mo na sila. Kaya po siguro na punta, pumunta na sa inyo. Salamat, uh, Mr. Tulfo. And uh, the committee is uh, always glad, particular kung usapin na ng kababaihan at kabataan to take action on testimonies like from witness um, Alison Chong. Bago ako dumako kay dating Secretary Aguirre, uh, request lang po kay um, Attorney Janet ng NBI. You're still uh, with us, ma'am. Uh, yes po, ma'am. Okay, salamat, Attorney Janet. Dahil napag-usapan uh, si Ms. Gemma de la Cruz na ayon kay Mr. Tulfo, assistant ni uh, Maynard Marinas at uh, in charge din no? uh, sa visa upon arrival, posible po kayang uh, mahiling natin na si Attorney Donggalio na mismo ng special action group ay makasama po sa hearing natin kahit uh, online lang. Uh, para din maitanong ko sa kanila kung sino nga sa mga Pastillas Gang members ang uh, binayaran si uh, Attorney Capiral. Would that be possible, Attorney Janet? Um, actually po ma'am, uh, kausap ko po si Attorney Donggalio through text message. Uh, naitanong ko na rin po sa kanya yung mga nabanggit niyo po kanina. And sinabi po niya na may pending investigations pa po sila. Uh, regarding sa iba pang mga tao na posibleng ma-involve dito sa Pastillas scheme. And uh, also, ma'am, uh, inaayos po kasi ni, ni Atty. Donggalio ngayon yung, yung ipafile nilang kaso kay Atty. Capiral. And uh, I inform him na kung posible siya na makapag-join dito po sa uh, Senate hearing para po uh, siya na rin ang personally ang makasabot po ng mga tanong ninyo. Uh, we'll reach out to him again, ma'am, and uh, we'll try po na makapag-join po siya. Uh, Salamat, Attorney Janet. Wala pa po Sorry. siyang uh, sagot sa initial query niyo kung makahabol sila sa hearing? Uh, kasi po, ma'am, ang nabanggit po ni Attorney Donggalio, uh, busy po sila dun sa pag-prepare ng mga uh, documents for the inquest uh, proceedings. Uh, but I will try to reach out again po kay Attorney Donggalio kung baka makahabol po siya ngayon sa hearing po. Salamat, uh, Attorney Janet. Welcome um, po, ma'am. At Thank siguro you. kung magkakaroon pa kami ng isang huling hearing ay paimbitahin ko na lang po sa aming COMSEC uh, si Attorney Donggalio din. Uh, Opo, ma'am. Para nga mabuo po, mas mabuo natin yung puzzle bago po matapos ng komite yung aming inquiry at maisulat yung committee report. Salamat okay, po, ma'am. Salamat po, di ba, ma'am. Thank yes. you. So, uh, former Sec Aguirre, uh, ito na po yung pagkakataon ninyo to squarely address the allegations uh, against you. So, ano po yung tugon ninyo sa mga statement ni Ginoong Tulfo? Maraming po salamat na muli, uh, Madam Chair. First, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo, gawa ng binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-refute yung mga kasinwalingan ni Tulfo. Puro hearsay. At uh, pero magpapasalamat din po ako kay uh, Mr. Allison Chong. Ang gawa ng kahit anong pagpaprad ni Tolfo sa kanya na ako ay uh, i-implicate or involved dun sa pastilla scam na hindi po nagpadala si Mr. Chong. Ni hindi man lang niya uh, binanggit ang pangalan ko tungkol dito sa mga nakaraang hearing. Tapos si Tolfo kung magsalita akala mo eh, kung sino. Kaya naman alam mo Mon Ah, uh, nagtataka Mr. ka kung ba. Former, uh, paalalahanan ko yung mga resource persons. Please address the chair. Uh, yes. Wag po diretso sa isa't isa. I'm sorry, Madam Chair. Salamat But, po. Uh, I'm sorry, Madam Secretary. Chair. Uh, so, alam mo, uh, may I address him, um, Madam Chair, because uh, uh, all his accusations are against me. 
Without any scintilla of evidence. You may address the chair. Ako na po mag-re-relay doon sa pang-chair. Opo. Nagtatanong po si Mr. Tulpo. Hindi ko na i-address po ito kay Mr. Tulpo. Nagtatanong po si Mr. Tulpo kung bakit daw despite the several columns that he wrote, eh hindi siya pinapansin ng Malacanang. Ang sabi daw sa... Tapos nagtanong si... Si uh, Mr. Alex Chong, oh, mukhang hindi naman binabasa ata ng Malacanang yung, yung uh, columns mo. Well, pwede hindi binabasa pagkatapos sa uh, anong kanyang mga columns. Sapagkat hindi naman talaga dapat basahin niya mga ganyang mga basurang akusasyon. Alam po ninyo, sinasabi ni Tulpo na yun daw, Helicopter na yun. Pag pumupunta ng Mulanay, ay may daladalang payola. Kaparte ko raw sa pastilla scheme. As a matter of fact, may, may pinisenta siyang retrato na nandun sa iba ng helicopter. Yun daw, yung duffel bags ng mga pera. Uh, alam mo yung uh, mon, uh, Mr. Tulfo, hindi ganyan ang pagpresenta uh, ng ang pag ng isang tao. Dapat, Meron kang isang taong pinipresenta at sasabihin mo, hindi yung puro uh, hearsay ng mga kalaban ko sa politika, sa Quezon at sa Mulanay, ang pinipresenta mo. Yung mga pictures na yan, anong, anong pinagdutunahin yung mga pictures na yan? Nasa ng isang, uh, isang uh, picture ng isang pera dyan? Ngayon, specifically, nagkakusa kayo na noong March 2, uh, 2018, Tinabi ninyo na ito yung helicopter na dilaw na pumunta ng Mulanay, dala-dala ang duffel bags na puno ng pera para kay Secretary Aguirre. First, bakit naman, Mon, Tulfo, doon ko pa dadali ng pera sa Mulanay at uh, para makita ng mga, mga usyosera at mga usiser usiser ng tao at chismos ng tulog at, at chismos ng tao katulad ng kabigyan mong Mayor Ojeda para ipagbandila o ipagban ipagyabang uh, ko sa Mulanay na nandito yung pera sa akin alam mo hindi naman tayo tunto eh. hindi naman tayo gago hindi naman tayo stupido na ganun da kung ako ang kung totoo yung sinasabi mo Hindi ba yan, Mr. Tulfo, na dapat ay ililihi mo para wala makakita mga tao. Pero kabaliktaran, ginagawa mo akong isang stupidong Department of Justice Secretary na ipagwawadwaran ko pa ang aking mga panunuhul sa akin. Ngayon, bumalik tayo doon sa March 2, uh, 2018, na sinasabi mo na pumunta ng Mulanay, pinabasa ko yung mga TSN dito na nagdeklara si Mark Red Marinas na hindi po totoo na pumunta kami ng Mulanay nung araw na yon sa kanyang helicopter na yan. At ganun din po ang deklarasyon ata ni uh, uh, Fidel Mendoza na sinasabi niya takot na takot daw siya kaya hindi na siya ulit sumakay ng helicopter. Sa Sanar Siso po kami pumunta hindi sa Mulanay at hindi kami pumunta ng Mulanay nung araw na yon At Sabihin ko sa iyo, Mr. Tulfo, ako ay wala sa Mulanay nung araw na yon. Alam mo kung nasaan ako? Mon? Andyan ako sa Manila Hotel. I was speaking. Ako ang pinadala ni Presidente para mag uh, para mag-deliver ng address sa isang constitutional uh, uh, association sapagkat February 2, February 8 ang, ang, ang Constitution Day. Tingnan mo sa record ng Manila Hotel. Makikita mo ako ang Principal speaker noon, February, February 2, nasasabihin mong doon din nalang sa akin sa Mulanay, napantalang nandito ako. Yung mga column mo, puro hearsay. Wala kang sinabi, pinaniwalaan mong you are taking hook, line, sinker, yung, si, yung mga sinasabi sa iyo ng mga kalabang ko sa politika na puro sinungaling. Alam mo, yung, yung kaibigan mong si Mayor Ojeda, kaya naging mayor yan, gawa ko. Kaya ikaw ay... Uh, Parehong-pareho lang kayo ni Mayor Ojeda eh. Wala kayong mga utang na loob. Ikaw, dinipensa ko. Ah, nang walang bayad, gratis at amor eh. Ngayon, sinabi mo na hindi yun, hindi yun man. Yung, pag, uh, yung pagsulat mo ng mga 
kolom laban sa akin na hindi malisyoso. Alam mo, pag ikay sumulat ng anuman o nagakusa ng anuman ng wala kang ebidensya, malisyos yan, tulpo. Ngayon, so, um, um, Madam Chair, um, could we admonish Mr. Tulpo not to make any comment while I'm speaking? Because when he was speaking, I did not interrupt him or make any comment. All the resource persons will be reminded by the chair to use proper language and address the chair. Ako na po ang uh, magre-refer na mga tanong ninyo sa isa't isa. Doon sa mga sinulat mo, sinabi mo, dinadala yan ng mga immigration officers sa mula na doon sa resort na pag-aari ni Secretary Aguirre. Nasaan yung resort na yan, Montulvo? Hindi ba ang picture mo nakalagay doon isang kubo ni Secretary Aguirre na ang dinding ay kawayan at ang bubong ay sawali ay uh, anahaw? Nasaan yung, nasaan, yung, nasaan yung hotel o nasaan yung resort na sinasay mo? Kasi naniniwala ka doon sa mga tagamulan ay nagalit sa akin sapagkat sila ay kalabang ko sa politika. Ngayon, kung nag-verify ka man lang, hindi ka magiging tanga. Sa, sa paniniwala... Gentlemen, language please, no? Yes, Your Honor. Yung mga helicopter na yan, nung pong ako, kahit ako po, wala na sa DOJ, May 2, 2018, because I resigned April 5, 2018. Bago ka sumulat ng mga scurrilous or defamatory statement sa akin, hindi nangyayari yung request mo na I turned it down. Bakit? Ang ibig mo sabihin, Mr. Tulfo, ay yung aking pamamalakad noon ay wala kang nakitang masama at nakita mo lang na mayroon akong ginagawang masama pagkatapos na ikaw ay hindi ko pagbigyan doon sa hinihim mong consolidation of cases. Bakit hindi ka sumulat nun before that? Nakita mo yung hotel, na maliit kong hotel doon. That was made, established, built in 2012. Long before I became the Secretary of Justice. Noong May 2, 2018, pumunta si Duterte dyan. Sa aking invitasyon. Kahit ako'y wala na sa Department of Justice. Maraming helicopter dyan. At maraming uh, dumating na helicopter. At yung iba ay nagsakayan. Anong masama ng, ang isang, anong masama ng mga taga linang? Linang po itong mga taga baryo, tawag sa Quezon. Anong masamang sila ay pagbigyan mo man lamang ng tatlong minutong nasa ere para makatikim naman sila. Sapagkat yan ay talagang... Uh, kahit naman saan, siguro, bihira-bihira lamang na nakasakay sa helicopter. Ngayon, bakit mo mamasamayin yun? Ba't mo hihiliin yun? Anong, uh, tapos, tas, ang, mga, ang mga ebidensya mo, puro picture na wala namang sinasabi, wala namang, ka, wala namang katotohan. Bakit hindi mo pinag-affidavit pinag, uh, yung lahat ng nagsupply sa'yo? Na, uh, sinasabi mong yung Boji Barriata ay aking uh, uh, bagman. Pa, paano naging bagman yan? Porque may hawak na bag. Nasa ng isang picture mo o isang testigo mo na magpapatutuo na may pera yung mga may pera yung dinadala. Ngayon, bakit sinabi mo nung May 2 pumunta ng Mulanay samantalang hindi naman At para dalhin sa akin, paano dadalhin sa akin yun? Wala ako sa Mulanay at nandyan ako sa Manila Hotel delivering a speech for the President. I appointed 
or I uh, concurred with the appointment of Red Marinas because I know him. I trusted him. He was, he is a friend of my son. At uh, alam mo, Mon, hindi ka makaka-appoint, mas madaling mag-appoint nang may trust ka. So, because Mr. I knew Secretary, him. Kilala niyo po yung mag-amang Marinas. Oh, kilala ko po. Kasi At nga, paano niyo po ilalarawan yung relasyon o ugnayan niyo sa kanilang dalawa? Ah, wala po. Uh, actually, nakilala ko lang yan nung nasa, nung i-appoint ako eh. Before that, ang nakakilala dyan lamang ay yung anak ko. Hindi ko naman kilala yan during the time na wala pa ako sa DOJ. So, kayo po ba or hindi ba? Kayo po ba yung mastermind na sinasabi ng Pastilla Scheme? Nakikita mo, mo naman po, uh, Madam Chair, na puro bibig lamang walang ebidensya ang sinasabi ni Tulfo. Paano ko naging mastermind? At alalahanin po natin, Madam Chair, na ako'y nag-resign noong April 5, 2018. Sumabog ang ang uh, pastillas. Itong end the latter uh, part of uh, 2019 na. Halos dalawang taon na akong wala sa DOJ. Ngayon, sinong maniniwala na despite the fact na wala ako sa DOJ, ako pa rin ang head ng... Uh, pwede pa siguro sabihin natin when I was in the DOJ. But the fact is, when I, while I was in the DOJ, when I resigned, when the BUA was enacted in on May 5, August 15, 2017, up to the time I resigned, walang iskandalo ang... Walang iskandalo yung pastillas na yan. Actually, Nang mawala former naman po ako, saka lang nagkaroon ng uh, iskandalo yung triggered by the uh, by the uh, allegation may expose sa iyo, Mr. Alice Chong. At former sec, dahil din binang, <coughs> nabanggit niyo ulit yung uh, visa upon arrival, yung VUA. Opo. Uh, kinahanap po talaga ng komite yung records po noon. Saan po ba namin makukuha yung VUA records? <laughs> Dahil so far, nababanggit po yon connection sa pangalan ni Ms. Gemma De La Cruz na di umano right-hand person ni uh, Minardo Marinas. So tama po ba ang, ang sense ko, ang, ang clue na kapag hinanap namin yung VUA records dahil actually dun po nagsimula itong buong inquiry, yung Pogo-related prostitution, tama po ba na mahahanap namin kay Ms. Gemma de la Cruz. Madam Chair, wala po ako nalalaman tungkol dyan sa mga operation. I don't micromanage any agency before me. Ang dapat na nakakalam niyan, ang Commissioner ng Bureau of Immigration or kung sino man ang taong inasahan niya. But, hindi ko po nalalaman yung mga day-to-day -day operation nila. Kaya po, ta, pasensya na po, hindi ko masasagot o wala akong maibibigay na informasyon tungkol dyan. So, pwede na lang po namin tanungin kay Ginoong Maynard Marinas. Well, Dahil uh, si Ms. Gemma De La Cruz daw ay right-hand person nila. At in charge daw po sa VUA. Yung po ang alegasyon ni, uh, nila, but tulad po, inuulit ko po, wala po akong... Kinalaman sa day-to-day -day operation, I'm not micromanaging any depart, any uh, bureau under my uh, DOJ at napakarami po yan. Mahigit na sampo ang under ko. Puro kontroversya. Very controversial. NBI, uh, Bureau of uh, NBP, um, Board of Pardon Parole, PPA. Um, Saka, former sec, inappoint nyo po dati si Red Marinas solely sa rekomendasyon ng anak ninyo na kaibigan niya? Hindi po. Inappoint ko yan. Uh, wala pong nagrekomenda. Tinatanong po sa akin yan kung ano ang, kung sino-sino ang kwan. Eh, um, kaya palibas ay mayroon naman akong tiwala sa kanya at kilala ko siya. Inappoint ko po siya. But, ah, uh, yan pong lahat ng yan ay uh, through the recommendation ng Bureau of Immigration, ng Commissioner ng Bureau of Immigration. 
So yung BI po mismo ang nagrekomenda kay Mr. Marinas kaya niyo siya inappoint. Ganun po ba 'yon? It's possible but I really uh, could not recall exactly, Madam Chair. And uh, for me sec, sabi niyo nga yung sa mga taon na kayo yung nanungkulan bilang Secretary of Justice hanggang sa panahon kayo ay uh, nag-resign doon. Nagkaroon ba kayo ng any indication during those years na anything was amiss, particular sa BI, na may problemang anuman, lalo na po pagkatapos nung Fontana incident? Um, yung Fontana incident, ako po ang, kaya nagkaroon yan, ako po ang dahilan yan, sapagkat ako ang nag-order ng investigasyon, ako po ang nag-order ng raid sa Fontana. Kaya nga po, kaya, so nagkaroon na ba kayo ng time, sense na may problema sa loob ng bureau? First time, Ah, uh, mahigit ng 3,000 ang nahuli diyan when before mar marami na yung 50 ang nahuli mga foreigners. As a matter of fact, kung alam lamang ni Montulfo na inooffer na ako ng 50 million a month ni Jack Lam, siguro hindi niya ako pagsususpetsan. Kung kinuha ko 'yon, Itsipit silang yung pastillas na yan. Pero Mon, hindi, hindi mo ako katulad. Tinanggihan ko yan. At, uh, sa pag, at yan ay napatunayan sa hearing ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ni uh, Chairman Dick Gordon, alam mo, Sek, talagang ginawa namin lahat. Kung ikaw ay may connection so, dun sa dalawang immigration commissioner. Pero... Sinasabi ko, sir, and I congratulate you. Wala talaga kaming ebidensya, sir. Paano kayo magkakaroon ng ebidensya sa akin? Eh, ako nga nagsumbong doon sa dalawang brother ko, sa dalawang commissioner. Yan, hindi mo magagawa yan, Mon. Former Sec, sabi niyo po, inoferan kayo ng 50, 50 million a month. At kung tinanggap niyo lang sana, iyon eh, barya lang yung sa pastilla scam. So, Ay, sige, sa tansya niyo, po, less than 50, 50 million, million naman. Siguro, hindi mo makukuha sa magbaribariya ng pastilla scam. So, less than 50 million po ang pastilla scam. Sa, I don't know. Sa sense niyo. Wala po akong alam month. dyan sa pastilla scam. Tulad na sabi ko, yan po ay under ng Bureau of Immigration. Dapat po yan, ay Bureau of Immigration na nakakaalam, hindi ang Secretary of Justice. Ayun, ang katakataka dito, dalawang taon na akong wala dyan, Pilit akong dinidin itong tulpong ito. Okay, gentlemen. Ma magtanong lang ako ng follow-up kay Mr. Tulfo. No? Anong ebidensya nyo na inililink yung alleged bagman kay dating Sec Aguirre? Dahil ngayon sinasabi ni dating Sec, panay hearsay lamang yun. Alam nyo, uh, Madam Chair, magaling itong uh, abogado na si Aguirre. Eh, siya yung class valedictoria ng uh, ng ng klase niya sa law. Kaya, alam mo naman, magaling sa lusutan yan. Yung kanyang bagma na si uh, uh, Burgos Bariata, Bugi ang pangalan, ay kolektor uh, niya dyan sa STL, sa Bicol, na nagsara na ngayon. Yung, uh, yung pera na kinita niya dyan sa Department of Justice ay uh, ipinunla niya doon sa pinundar niya doon sa STL. Alam na mga tao yan sa Mulanay. Former Sec, sabi niyo kanina inoferan kayo ng isang suhol, 50 million pesos. Inasuhan niyo po ba yung taong involved na nag-dare mag-suhol sa inyo? Mag-attempt mag-suhol sa inyo? Alam po ninyo, nung magmi-meeting kami, A day before they uh, took the uh, 50 million pesos sa uh, City of Dreams, nag-meeting kami. Kasi noon, birthday ni Kwan, birthday ni Muntul po noon. Mm, I don't know kung talagang birthday niya, but mayroon kaming awarding. Ako at saka si Presidente, ina-awarda ng Sambeda. So we met at the BGC, um, the second floor. So we met kami dun sa first floor. Kung pwede raw na before anything, 
mari maparilis ko yung uh, yung 3000 ko na yan. Uh, Chinese. Tapos uh, sinabi sa akin ni uh, Wallace Sombero na one of the accused po yun. Ni General Wallace Sombero na alam mo, alam mo, sec, uh, matagal nang walang ninong itong si Jack Lam. Baka naman pe pwedeng pag ninungin ako kay Jack Lam. So, that was that was uh, an attempt to bribe. Ngayon, so si Mr. Sumbero po ang gumawa nun. Pero kuharap si Jack Lam po. Pinakasuhan niyo po si Mr. Sumbero for that attempt to bribe Secretary Alam po ninyo, before, before an attempt could become actionable, dapat mayroong overt act under the law. Anong ibig sabihin ng overt act? Ang ibig sabihin ng overt act, dapat may accompanying uh, overt act. Halimbawa, Uh, yung offer mo ang panunuhol. Halimbawa, kung noong sinabi niya sa akin, Sek, uh, kung pwedeng magninong ka kay Jack Lam, nandito po muna yung unang pauna, ang isang bag, 10 million. Halimbawa, yun ang overt act. Ang problem, Madam Chair, hindi ko na hinintay na magkaroon ng overt act. Iniwang ko after 15 minutes. Iniwang ko sila. Hindi ko alam na yung pala, pupunta sila Diyan sa City of Dreams at kinuha yung kuna yan. The following day, ako nag-expose kay uh, Jack Lam, kay Nasombero. Sabi ko, sinusuhulan nila ako. So sabi ko, kahit ano, kaya yun ang kuna, kahit anong gawin nila, hindi nila ako, uh, maka, hindi nila ako, ma, ma, gustong, napakaraming gustong ako i-involve doon sa 50 million. Eh, paano nyo ako i-involve? Ako nga nag- uh, Nag, uh, sa media niyan, nag-bulgar sa media niyan. So, Sabi niyo nga po kasi kanina, former SEC, na inoferan kayo ng uh, 50 million per month. So para po sa akin, uh, bagamat hindi abogada, pero mababatas, hmm. para po sa akin, attempt na yon na suhulan ng isang po, kalihim ng Republika. Will, kaya hindi, para din po sa akin, kaya ako naitanong kung opo. kinasuhan niyo ba yung taong Hindi po kayo, hindi ko po kayo sinisisi yun. sapagkat uh, hindi naman kayo lawyer, no? Siyempre. Ah, kahit na po, very, uh, pero mabatas na rin po, kaya nakapag-iintindi uh, sa mga very, sinasabi uh, ng resource uh, persons. Difference, yun lang. Yung overt act, yun ang hinahanap. Hindi mo maring kasuhan sa attempted uh, felony ang isang kwan ng walang overt act. So kung yan ay... Uh, uh, to follow sa... that up, uh, former sec, kasi hindi ba overt act nung uh, ginawa ni Mr. Sombero ibigay yung 50 million sa mga deputy commissioners <laughs> hindi ng BI? Po, hindi ba dapat kinasuhan siya para doon? Kinasuhan pa siya, pero hindi na po kukuharap noon. Uh, Nag-meeting lang kami, after uh, less than 15 minutes, iniwan ko sila kasi sinusulan nga ako eh. Yung pala, hindi ko alam na pumunta sila ng City of Dreams at doon sila nakita. Hindi na po ako kasama doon sa pag-accept ng 50 million na yun. So, may I continue, so, Madam Chair? Uh, oh, yes, please, sec, uh, former SEC, to conclude yung responses nyo doon sa Opo, allegation. Ayang, Lamang medyo, lang, medyo siguro bilang yung... SEC, ay pwede nyo sigurong pinayuhan yung deputy commissioners na kasuhan yung nagsuhol sa kanila for that act of bribery. Actually, yun so, nga pong ginawa nung buwan eh, nung to... Uh, To be uh, fair to them, yun po ang ginawa nung dalawa na kinasuhan nila. Uh, so, Please conclude, sir. I uh, reported it to Malacanang. I was even the one who uh, recommended the uh, dismissal of my two brothers in the fraternity, Lex Taliones. Kaya po, hindi nagtagal pagdating ni Presidente from abroad, By virtue of my recommendation, tinanggal po ulit. Tinanggal po kagad yung dalawang commissioner na yan. So may I continue, uh, Your Honor? Please, uh, former sec, and I hope magkoconclude na po kayo sa inyong responses. Apo. Ito po nga pong buwa. Si uh, Secretary Wandateo, ang nag-propose niya sa akin, binigyan niya ako ng parang uh, draft, department circular, Pinag-aralan ko may accounting uh, amendments, revisions. And uh, after uh, 
researching that other countries, eh, lahat naman pala halos mayroong visa pan arrival at ito'y maganda sa, sa ekonomiya ng Pilipinas at hindi lamang ang uh, Department of Tourism. Ang sabi sa akin ni Mrs. Teo, check, pakipirma naman to kasi para naman gumanda-ganda ang record ko sa paningin ng presidente para dumadami naman ng, uh, ang, uh, ang mga turista. Well, that is good. That's a good reason. So, may, pero meron pa ring ibang agency na nakiusap sa akin. So, I, I, uh, I acceded to, to it and issued Department of Circular Number 41 on August 15, 1917. Tapos uh, dumako po tayo dito sa INC. Ang sinasight ni Montulfo, Madam Chair, ay nun daw panahon ni Drillon, ni Senator Drillon, ay uh, nagagawa naman ni Senator Drillon yan. Yung halimbawa, yung request niya to consolidate Alam mo, Mon, dapat mag, magbasa ka, mag-research ka muna para nalaman mo ang batas ay napapalitan o na-amend. Nung panahon ni Senator Dillon yun, pero nung panahon ko, nung ikaw ay nakikiusap sa akin, in-amend na ang law creating the Department of Justice. Nagkaroon po tayo ng... National Prosecution Service. Wala pa yan. Uh, tulpo, nung panahon ni Drillon. Opo. Gentlemen, please address only the chair, not each uh, other. Yes, Your Honor. Sorry. The National Prosecution Service receives all the complaints filed against an individual throughout the country. Ang nagre-resolve po niyan ay yung Prosecutor General natin At kung ikaw ay uh, hindi satisfied sa decision ng Prosecutor General o ng National Prosecution Service sa ibang, panah sa ibang parte ng, ng bansa, you appeal to the uh, office of the Secretary, to my office. So appellate lamang po kami nun. Nandun pa po nakapending yan sa fiscal's office, ng different fiscal's office of the country. Kaya po wala akong karapatan under the new law na pakialman. Otherwise, uh, I'll be... Otherwise, uh, sasabihin ng mga under ko na pinakikialman mo pa eh. Ba't mo kami nilagay dito? Yung pala ikaw din magdidesisyon. So, ang sinabi ko kay Mon Tulfo po, Mon, yung request mo, ang magagawa ko dyan, ay uh, bigyan ko ng memo ang mga different fiscal office where your case funding. Sasabihin ko, hihingin ko yung uh, opinion ng mga different fiscal office where your case spending filed against you by the Iglesia ni Cristo and pagko-comment ko. Sana mag-comment sila. So yun nga po ang ginawa ko. Pero itong si Tulfo, Your Honor, Alam mo yung mga magkakapatid na yan, they are deep. Ang feeling nila ay entitled sila eh. Akala mo, basta't sila ay humingi ng pabor sa isang government official, pwede sa inyo, sa isang senador. Dapat pagbigyan mo sila, otherwise, yayariin ka namin sa mga kolom namin, sa mga programa namin. Ayun. Hindi makapaghintay. Ang sabi ko, Mon, hintay-hintay mo ang mga comment para malaman natin. Hindi makapagintay at sinabi sa akin, Wait, I was not born yesterday. Kung gagawin mo, ay uh, matutulungan mo ako. Ganyan, ka-feeling ang entitled niya mga tulpo. Akala mo yung kung sino mga, <laughs> ah, akala mo yung sino mga hari. Ngayon, alam mo, alam po ninyo, pag ginanon mo ako, Tulad nung pinakita mo sa akin, Montulfo, lalo kitang hindi tutulungan at lalo kitang titikisin. Kaya tinikis kita. Hindi kita tinulungan. Anong ginawa mo? Siguro, wala. nakakakailang linggo pa lamang pagkatapos, tinira mo na ako sa kolom mo sa Philippine Daily Inquirer. Marami din yan. At pagkatapos, 
Nang sipain ka ng Philippine Daily Inquirer, pumunta ka ng Manila Times. Ayun, ganyan din ang ginawa mo. Ah, uh, akala mo eh, pag hindi ka pinagbigyan, puro pananakot, puro mga kasinungalingan, puro defamation. Kaya, yung magkakapatid na yan, sa story ng Philippine Judiciary, yan ang pinakamaraming conviction, kaso at conviction ng libel and cyber libel cases. Itong sinasabi mong STL na ginamit ko itong si Boji Barriata. Kunin mo sa Philippine Charity Swift's Office kung nagkaroon ng STL franchise ang kapatid ko o inimang kamag ako, kapatid ko o any na kamag-an ako. Wala kang makukuha And uh, as I, for uh, as an end, Your Honor, na ginawa niyan si Tulpo at narinig naman natin lahat, sinasalaula niya ang committee ninyo. Anong klaseng ebidensya yung ni, uh, ni grade 1 elementary uh, student, hindi maniniwala dyan sa kanyang kasinungalingan. Pero pwede ba yung hearsay, complete hearsay? Wala naman siyang nalaman kahit counting uh, facts dyan. He, he, is, he was just swallowing hook, line, and sinker kung ano mo ang pinipid sa kanya ng mga taga Quezon na kalabang ko sa politika. Ngayon, kitang-kita naman ninyo. Kaya wala nang naniniwala sa iyo eh. Kaya ikaw ay... Uh, Hindi na ni reappoint ni, ni na presidential uh, special envoy ko no sa China kasi kinagamit mo yan pansarili mong kapakanan. Maraming po salamat. Salamat former Sec Aguirre. Once again para sa kabatiran ng lahat, walang pagsasaula ang pinapayagan ng komite. Ang komite po ang magtitimbang at maghuhusga kung ano ang May halaga at ano ang wala sa aming inquiry at sa fa, pinal na pagsulat ng aming committee report. Huling follow-up lang, uh, dating Sek Aguirre, no? uh, bago ko uh, isuspend itong hearing natin. Point blank lang po. Kilala niyo po ba yung alleged bagman personally? Sila po ba yung nandyan sa helicopter na... Kababayan ko po yun. So, not because he's the helicopter bagman ko na yan. Patunayan mo, Tulpo. Si Mr. Pagbagban mo. Bugi. An, 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 Bariata. Kilala ko po Mr. yan. Mr. Bugi Bariata. Sila oh. po yun. Kaya sa lang, helicopter. Kahit anong klaseng ebidensya ang gawin mo ni hindi ka makaka-first base Ramon Tulpo sa iyong mga akusasyon. Kaya... Talagang aanihin mo mga libel cases at wala nang naniniwala sa inyo kahit sa presidente. Ngayon, during your last your, uh, few days column, pati si presidente, galit ka na eh. Kasi hindi, hindi, mo na, hindi ka na pinapakinggan. Before, eh, medyo pinapakinggan at nakalit totoo ka. Nang mabisto ka, eh, wala na. Pati yung pati appointment mo as a special envoy, eh, wala na. Kaya nagagalit ka na kay Presidente. Alright. Salamat uh, dating SEC uh, Aguirre. Pwede po ba magsalita lang sandali? Uh, briefly, Mr. Tulfo, dahil kailangan ko na rin pong isuspend yung nga, hearing. Gusto ko lang uh, sabihin po. sa kanya, nahirap na hirap siya magsalita. He he was groping for words. Kasi nagsisinungaling siya. When a man uh, gropes for words, hirap na hirap siyang iniisip niya kung anong uh, sasabihin niya. That's uh, one sign that uh, of lying, prevarication. Hirap na hirap ka magsalita eh. Para, ako akala ko magaling ka kabugado. Akala ko uh, number one ka sa klase mo sa law. But hirap na hirap ka magsalita. 
Okay. And then idadamay mo yung mga kapatid ko, hindi naman hindi naman sila kasama dito. Ikaw ang damay, yeah, Sir Chair, uh, Madam Chair. Lisa, Ikaw ang Lisa, damay doon sa mga kapatid mo. Kaya nagalit sa'yo yung dalawang kapatid mo. Oh. <laughs> bakit? Alright. Bakit? Ba bakit? Gentlemen. <laughs> Please address the chair. At wala pong uh, ganyang personalan, pati mga pamilya. No? Okay, Kaya nga eh. Alright. Eh, so, a final brief word, uh, Mr. Tulfo. Mr. Uh, Madam Chair. Sino nga aling yan? That's it. Kaya nga lang, uh, kaya nga siguro inalis ni Pangulong Digong yan dahil bobo yan. Hindi po ako inalis. I resigned. No, 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 no. You were, you Gentlemen. were taken out. You had to, uh, you, were, you were told to resign. I never, I was never told to resign. Eh, ba't ka, uh, ba't ka, uh, ba't ka inalis? Sinabi right. na hindi ako malis, I resigned. Tama na lahat ng uh, resource persons dahil pwede ko pa sana ipagpatuloy yung hearing mula sa inyo kung susundin nyo yung sinabi ng chair na i-address yung chair at huwag diretso ang isa't isa. So, Sorry, Madam Chair. Thank you, former Secretary. Bago ko pansam pan pansamantalang isuspend uh, itong hearing, uh, Senator Frank, uh, is there anything that you would like to bring up uh, in our hearing today. Yes, uh, thank you very much, Madam Chair. Uh, for the past uh, two hours and a half, I've been listening to our resource persons, and uh, there are matters which I would uh, prefer be, be uh, addressed to uh, the uh, ombudsman where the case is pending. What is just shocking to me, Madam Chair, and this explains a lot of things, is the clear cover-up of Attorney Joshua Paul Capiral. He is the one given the task of investigating uh, this uh, uh, Pastilla scam. And he is uh, as, uh, arrested by his very own organization uh, in an entrapment operation. It only gives credence to the allegation of um, uh, uh, Mr. Chong that the, the, that the uh, BI personnel charged were, were uh, or the BI personnel who were the charged were in fact, uh, could in fact be guilty, but because of the cover up and shown by this, uh, this uh, shocking revelation, there is, there is a, a, a clear uh, suppression of uh, the evidence. So, Madam Chair, this is a very serious thing, and let me congratulate the National Bureau of Investigation uh, for taking this very bold step of, uh, of, entrap of, 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 of doing an entrapment on their own personnel. But this, 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 this is really shocking, and uh, this gives credence to uh, the need for us to clean up the Bureau of Investigation. Uh, I would strongly uh, re uh, recommend to you, Chair, and to the committee that we should immediately uh, recommend the reorganization, top to bottom reorganization of the Bureau of Immigration. Because apparently, uh, even after uh, you unearthed or your committee unearthed these anomalies and the investigation was conducted, patuloy pa rin po. And worst, <laughs> eh, uh, there is uh, already a cover-up. So I would recommend number one that the uh, that the uh, that the uh, that there be a top to bottom reorganization of the uh, Bureau of Immigration. Matagal na rin po na marami tayong naririnig tungkol sa katiwali anjan nung nakaraang buwan ang sinado nag-investiga at sa legasyon ng katiwalian sa sa PhilHealth. Ngayon naman, uh, ito uh, ang kakapal po ng mga mukha ng mga nasa Bureau of Immigration. Eh, nag investiga na nga, naglalagay pa para po hindi masama sa, sa kaso. Eh, uh, I don't know what's happening to us. But again, uh, to go to, we, uh, we should uh, uh, recommend immediately uh, a top-to-bottom reorganization of Bureau of Immigration. 
Uh, second, we should suspend all of those who were charged by the NBI, 19 of them. I don't know if they're still around, but they should be immediately suspended, especially uh, in the face of uh, this uh, uh, arrest of the NBI <laughs> investigator. Really, really, uh, really, really uh, shocking. Uh, so we, we, we recommend an immediate suspension, um, uh, Madam Chair. I do not know what is the status of the VOA or the visa upon arrival system. I don't really know. Well, it has not, it, well, uh, this apparently is the source of the pastillas. Maybe uh, we should consider and uh, recommend that uh, this uh, system of visa upon arrival be suspended because this is a source of corruption, unfortunately. You know, total, wala namang tayong tourism industry ngayon, patay. <laughs> so, uh, and, uh, and the suspicion is that this is a way of going around our labor laws, our immigration laws, so that uh, uh, there are those who take advantage of this visit, of this uh, uh, visit, visa upon arrival in order to work. So we also, as a, as, as, as a measure, uh, we should suspend, if it's still there, uh, this uh, policy. Uh, Madam, Chairs, uh, Madam Chair, uh, let me congratulate Mr. Chong. Uh, indeed, I take note of his, uh, of his statement that uh, he said, in our own little way, if we can help, there is still hope. And that's some... some, uh, some yes, and Frank, you're back. Continue, please. Yeah. As I said, uh, I extend my... Congratulations and admiration to Mr. Chong, Mr. Alex Chong. And I would like to repeat what he said when he said, in our own little way, if we can help, there is still hope. Uh, indeed, that should uh, capture the essence of what we're doing today. So with that, uh, thank you, Madam Chair, for giving us this opportunity to join you in this uh, uh, hearing today. Marami salamat po. Rami salamat din, San Frank, and uh, ano nangyari? <laughs> the committee notes, okay, no signal, pero uh, let's conclude, let's uh, suspend the hearing properly. Nino note po ng komite yung dalawang recommendation so far on a top to bottom reorganization of the Bureau of Immigration at yung pag suspinde, kung hindi pa lahat na suspinde, yung lahat ng charge so far by the National Bureau of Investigation. And the committee will look further into. Uh, suspending the visa upon arrival system. Naalala po natin nung nakaraang hearing, sinabi na rin ng uh, Bureau of Immigration na uh, in fact may mga pagbabago na silang ginagawa sa VUA system dahil sa lumalabas na pag-abuso nito, lalo na para sa uh, trafficking at prostitution. But we will look further into the uh, initial recommendation of San Frank about suspending the VUA system totally. So, um, beginning on that note of hope na binigyang diin ni Sen. Frank dun sa testimony ni Alex Chong sa simula, um, like I said in the last hearing, our original objective was simple, to protect women and children from the scourge of human trafficking and the illegal entry of aliens into our borders. But these hearings have evolved and taken on a life of their own. Mm -hmm. Nabuksan ang tila Pandora's box mm -hmm. ng korupsyon sa Bureau of Immigration. Na isiwalat ang modern day na mga traidor na kapalit ng pera ay magpapapasok sa ating mga border ng tatlong letter P. Illegal pogo, prostitution, at oo, pandemya. As a senator of our republic, I can't shirk my responsibility to investigate this to the very end. I'd like to suspend this hearing by specifically addressing employees and former employees of the Bureau of Immigration who were or are involved in the Pastilla scam. The walls are closing in on you. Akala nyo, kaya nyo bayaran ang mga maliliit na immigration officers at walang mga ngahas na kontrahin kayo. Di nyo akalain na may isang Alex Chong na walang takot na magsasabi ng totoo laban sa inyo. Akala nyo kaya nyong bayaran ng NBI 
para ang mga maliliit na foot soldier lang ang kakasuhan. Di nyo inaasahan may papalag at isisiwalat na nagbayad ng pera ang mga bossing sa BI para di sila kasuhan ng NBI. Akala nyo ang kapangyarihan at pera ay permanente. Na habang buhay kayo, nasa pwesto. But as Martin Luther King reminds all of us, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. At sa mga maliliit na empleyado ng BI, asahan nyo, ilalaglag kayo ng mga boss. Kaya ito na ang pagkakataon ninyo na magsalita at tulungan ang proseso ng katarungan. Tayo po ay mga Pilipino lahat. It's our obligation to protect our borders. It's our obligation to protect our women and our children. Nahi naman natin ang Pilipinas. This hearing is suspended. With thanks to our resource persons, <coughs> Secretary Aguirre, <coughs> Alex Chong, Mr. Ramon Tulfo, at lahat pa po na nandirito online, nakikita sa <coughs> Bureau of Immigration, uh, si Attorney Janet ng National Bureau of Investigation, ASEC T, ng Department of uh, Justice um, at iba pang resource persons and of course, Minority Leader Senator Frank. Marami pong salamat. Mm.